வந்து ஒரு திருக்குறள் உள்ள போயிட்டு எவ்வளவு திருக்குறள் மனசு நினைச்சு திருப்பிங்கன்னு பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியா இருக்கு அதாவது விவசாயத்தை பத்தி திருவள்ளுவர் இவ்வளவு திருக்குறள்ல சொல்லியிருக்கிறாரா இவ்வளவு உதாரணங்களை பயன்படுத்திருக்கிறாரான்றது நீங்க பேசத்துல எனக்கு வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றி இப்ப உங்ககிட்ட வந்து விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட வேளாண்மை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் கேட்டா அது துறை சார்ந்து இருக்கிறதுனால நீங்க அதுக்கு உண்டான பதில்களை அத்தவங்களோட பதில்களை கேட்டுக்கிறேன் அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா நான் அடிக்கடி எழுதிருந்தேன்னா விவசாயத்துல இருக்கிற அரிசி பருப்பு இந்த பொருள் எல்லாம் செய்யற விவசாயிகள் வந்து டூ வீலர் கூட வச்சுல சைக்கிள் கூட வச்சிருக்கான் டூ வீலர் கூட அதிகமா வச்சு இல்ல ஆனா இது எடுத்துட்டு போய் மார்க்கெட்ல விக்கிறாங்க தெரியுமா இந்த விவசாய பொருட்களை கொண்டு போய் விக்கிறாங்க வியாபாரி அவங்க பாத்தீங்கன்னா புல்லட் வச்சிருப்பாங்க பெரிய வண்டி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அந்த வண்டியில இருந்து நெல்ல அரிசி எல்லாம் வந்து கொள்முதல் பண்ணி அரிசி சென்னையில கொண்டு போய் விக்கிறாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் கார் வச்சிருக்காங்க இந்த சென்னையில கொண்டு வர அரிசி பருப்பு மொத்தம் தானியங்களை வச்சு ஸ்வீட் தயாரிக்கிறாங்க தெரியுங்களா மார்வாடிக்கு மாதிரி அவங்க பார்த்தா பெஞ்ச் தயாரி வச்சிருக்காங்க நல்லா பாருங்க விவசாயிக்கு சைக்கிள் விவசாயிட்ட இருந்து பொருளை கொண்டு போய் வண்டியில விக்கிறவன் வந்து புல்லட் மண்டியிலிருந்து நெல் எல்லாம் கொள்முதல் பண்ணி பெரிய ஹெட்வாட்டர் அதாவது தலைநகருக்கு கொண்டு வராங்க அவ வந்து கார் வச்சிருக்கிறான் அந்த விவசாய பொருள் இருந்து ஸ்வீட் தயாரிக்கிற லாலா கடை வச்சிருக்கிறவன் வந்து பெஞ்ச் கார்ல வரா நியாயமா பெஞ்ச் கார்ல யாரு வரணும் விவசாய லாலா கடையில வரவங்க டூ வீலர்ல தான் வரணும் ஏன்னா அவன் தான் அடிப்படை அடிப்படையே அவனுக்கு தொழில் செய்யறவன் இப்ப எப்படி செய்வாங்க நாங்க வந்து கதை எழுதுவோம் பத்து ஆண்டுகள் வாழ்க்கையில அனுபவிச்சதுல ஒன்னு ஆக்கி ஒரு கதையா இருக்கு பத்து ஆண்டுகள் வாழ்க்கையில அனுபவிச்சுட்டேன் தான் பார்த்தது கேட்டது எல்லாத்தையும் அந்த கதையை எழுதி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் டைரக்ட் பண்ணுவாரு யாரோ ஒருத்தர் தயாரிப்பார் யாரோ ஒருத்தர் நடிப்பாரு நடிக்கிறவரு பல கோடி சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிடுவாரு டைரக்டர் நிறைய சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிடுவாரு அந்த பத்து வருஷம் தான் வாழ்க்கையில அனுபவிச்சு எல்லாம் கதையாகணும் தெரியுமா அந்த கதா செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே மிஞ்சாது நீங்க ரெண்டே பேர் தான் வாழ்க்கையில பஞ்சத்துல வாழறாங்க ஒண்ணு வந்து விவசாயம் அவன் தான் உலகத்துக்கு அடிப்படை அவன் வந்து பஞ்சத்துல வாழலாம் அதே மாதிரி சிங்கமால ஒரு பழமொழியர் வேணா புருஷவ பஞ்சத்துல தான் வாழ்வானும் எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆகும் ஆனா எழுத்த அந்த புடிச்சானே அவன் பஞ்சத்துல வாழலாம் காரணம்னா இவன் எழுதுறதுலயே கவனமா இருக்கிறதுனால இது எப்படி காசாகணும் கல் அடிக்கணும்ல தெரியல ஆனா இதை வச்சு யார் அனுபவிச்சு போறான் வியாபாரிகளும் மற்றவங்களும் அனுபவிச்சுட்டு போறாங்க அப்போ நான் ரெண்டு இடத்துலயும் மாட்டிக்கிட்டேன் ஒரு பக்கம் கிராமத்துல விவசாயியா இருந்தேன் அங்க வந்து விவசாயிக்கு பலன் கிடையல வணிகர்களுக்கு தான் பலன் கிடைச்சது இங்க வந்தா சென்னைக்கு வந்தா எழுத்தாளரா வந்தேன் நான் எழுத்தாளரா இருக்கிறதுனால என்னால இப்ப ஒரு வேலை நான் வந்து நடிகராவோ வேற மாதிரி தொழிலோ வணிகராவோ இருந்ததோ நான் பெரிய தேட்டர் கட்டி கட்டி பெரிய ஆளா இருக்கலாம் எழுத்தாளரா இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்னா நாம அத அத உழைக்கிறதுல எழுதுறதுலயே நம்ம கவனம் உழைப்போம் ஆகவே அதனால என்னன்னா விவசாயி வந்து கண்டிப்பாக முதலிடத்துக்கு வரணும் பென்ஸ் கார்ல போற சூழ்நிலை வரணும் அதையெல்லாம் தாண்டி விவசாயத்துல இருக்கிறவன் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மாசம் சம்பாதிக்கிற சூழல் வந்து இளைஞர்கள்லாம் கிராமத்தை நோக்கி போற சூழல் வரணும் அப்படிப்பட்ட சூழல் வந்துட்டா அதுதான் திருவள்ளுவர் நினைக்கிற அந்த உழவுக்கு கொடுக்குற அந்த மரியாதை நம்ம வந்து செய்த மாதிரி ஆகும் அதுக்கான வேலைகளை நம்ம ஆலோசனைகளை நம்ம வந்திருக்கிறவங்களா சொன்னா நல்லா இருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஆலோசனை வேணாலும் நீங்க சொல்லலாம் அது நாம கலந்துரையாடல் பண்ணுவோம் நம்மளும் லட்சியமா நீங்க பேசுக்குமா நான் ஐயாவுடைய உரை கேட்டேன் ஆய்வுரை மிக சிறப்பாக இருந்தது எனக்கு உரை அதாவது இந்த உழவர் சந்தை முந்தியெல்லாம் இருந்தது உழவர் சந்தை அப்போ உழவர்களுடைய நேரடியாகவே பொருள்லாம் வாங்க முடிஞ்சது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல எல்லாம் அந்த மார்க்கெட் வந்து பாமர்ஸ் மார்க்கெட் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தது ஆனா தமிழகத்துல மட்டும் ஊதவன் கணக்கு பார்த்தா உழக்கு கூட மிஞ்சாதுங்கிற பழமொழி தான் இன்னைக்கும் உண்மையா இருக்கு இந்த நிலை மாறுவதற்கு நாங்கள்லாம் வெளியூர்ல வசிக்கிறோம் விவசாயத்துக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனா நான் வந்து அதுக்காக கருத்து சொல்ல முடியாது பட் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு சந்தேகம் இந்த காப்புன்னு சொல்லும் போது அஹ் ஏறினும் நன்றால் எரிவுடுதல் கட்டவும் நீரினும் நன்றதன் காப்புன்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு இந்த காப்புங்கிற சொல்ல பயிர்களை இன்சூரன்ஸ் பண்றத கூட சொல்லலாமா இல்ல இல்லம்மா எல்லாமே எல்லாம் தான் காப்புங்கிறது எல்லாமே தான் 
இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னா மழை வெயிலும் புயல் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து தான் காப்பு இப்ப இப்ப வந்து அரசுல வந்து ரொம்ப அது கவனம் செலுத்துறாங்க ஏறக்குறைய பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்கள் வந்து அவர்களுக்கு இழப்பிடா வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப வந்து கம்பல்சரி எல்லா விவசாயிகளும் வந்து அது செஞ்சே ஆகும் அந்த மாதிரி நிகழ் நிகழ்ச்சி இப்ப நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இருக்குதுங்க இங்க உழவர் சந்தைகள் இன்னும் இருக்குது இன்னும் செயல்பட்டு கொண்டு தான் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாம எங்க ஊர்ல என்ன விஷயம்னா மரபு சந்தைன்னு ஒண்ணு இருக்குது மரபு சந்தையில் இருக்கிற விவசாயிகள் தான் விளைந் விளைந்த பொருட்களை தானே நேரடியாக கொண்டு தானே நிர்ணயம் பண்ணி தானே வித்துக்கலாம் அங்க வந்து யாரும் இடைத்தரகள் கிடையாது இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு செய்யற ஒரு விஷயம் அங்க இயற்கை விளைய முறையில் விளைந்த காய்கறிகள் மட்டும்தான் உள்ள அனுமதிப்பாங்க அங்க ஏற்கனவே அந்த நிர்வாகி போய் பார்த்துருவாங்க இவங்க இயற்கை விவசாயம் தான் செய்யறாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவர்கள் தன்னுடைய நிலத்தில் விளைந்த காய்கறிகளை மட்டும் அங்கு கொண்டாந்து விற்கலாம் விவசாயிகள் நேரடியா ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்குமே எங்க ஊரில் நடக்குது காலையில் ஆறரைக்கு ஏழுக்கு மேலைக்கு மேலும் அங்க காய் இருக்காது அவ்வளவு ஜனங்கள் வந்து அப்படி அப்படி காய்கள் அள்ளிக்கிட்டு போயிடுறாங்க அதனால வந்து விவசாயம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு விவசாயம் தனக்கு ஒரு ஐம்பது கஸ்டமர் அவர் ரெடி பண்ணிக்கணும் கஸ்டமர் ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கை பூரா பிரச்சனையே இல்லை அந்த விவசாயிக்கு டெய்லி ஆர்டர் வருது இப்போ வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு இத்தனை கிலோ இந்த காய் வேணும் அந்த காய் வேணும் சொல்லி வாட்ஸ்அப் வருது அவர் வீட்டுக்கே ஒன்னு வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு அவருக்கு என்னைக்குமே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்களை நம்ம பயன்படுத்த நான் கேட்டுக்கிறேன் தங்கள் விளக்கத்துக்கு நன்றி இன்னும் ஒரு பதிவு தான் ஒரு செய்தி எங்க ஊர் பக்கம் அதாவது செட்டிநாட்டு பக்கம் எனக்கு காரைக்குடி இந்த சுற்றி இருக்க கிராமங்கள்ல எல்லாம் நாங்க வீட்டு காய்கறிகள் தான் வாங்குவோம் இந்த வீடு சந்தை வாரத்துல ஒரு நாள் சந்தை தரும் அதுல வந்து வீட்டு காய்கறிகளை கொண்டாந்து விற்பாங்க இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் வாங்குற வேலையெல்லாம் எங்க கிட்ட கிடையாது விவசாயிகளை வாழ வைக்கிறோம் நாங்க இன்னும் நன்றி ஐயாவுடைய பேச்சு அருமையா இருந்தது ரொம்ப நன்றி 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 நன்றிமா அடுத்தது உங்களுடைய ரொம்ப அடர்த்தியாவும் பல குரல்ல இருக்க பல செய்திகளை இவ்வளவு குறுகிய நேரத்துல செல்லக்கூடிய ஆளுமை படுத்தவராக இருந்ததுக்கு நான் நன்றி முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ரெண்டாவது விஷயம் வந்து விவசாயிகளுடைய இன்றைய பிரச்சனை ஒரு நான் ஒரு ஐந்து கேள்வி இருக்கு சொல்லுங்க அடுத்த தலைமுறை இந்த தொழில ஈடுபட முடியாம ஒண்ணு இரண்டாவது விவசாயிகள் விளைவித்த பொருளுக்கு தான் விலை நிர்ணயிக்க இயலாமை ரெண்டு மூணாவது இன்றைய கார்பரேட் இப்பதான் விலைக்கு இருக்காங்க கார்பரேட் உள்ள நோக்கி காய் கீரை கட்டு விற்கிறதுக்கு கூட பால் பாட்டு பிளிப்கார்ட் அமேசான் மற்றவங்களாம் வந்துட்டாங்க இவங்களோடு சந்தை போட்ட சந்தையில போட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு எங்கேயோ ஒரு மூலையில ஒரு சிறு விவசாயம் போட்டி போட இயலுமான்றது மூணு நாலு மழை அதாவது மழை வளம் இருந்த தமிழ்நாட்டுல வந்து நான் அண்மையில முதலமைச்சர்கிட்ட ஒரு கடிதம் கொடுத்துருந்தேன் இப்ப இப்ப ரெண்டாவது கடிதமும் கொடுத்துருக்கேங்க அதாவது சென்னையில வெள்ளத்தினுடைய அடிப்படையை நீக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறைன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த விஷயத்துல அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மானாவரி பயிர் இருக்கிற பகுதிக்கு மற்ற பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் செல்வதற்கு உண்டான வாய்ப்பை எப்படி நாம இந்த திட்டமிடல் இல்லாத இந்த காலகட்டத்துல நாம விவசாயிகளை எப்படி மேம்படுத்துறதுன்ற விஷயம் ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த கேள்விக்கு என்ன விஷயம் விளையாடுறதுக்கு நான் ஒரு செய்தியை சொல்லிடுறேன் அதாவது நான் ஒரு என்ன பண்ற பண்றேன் என்ன பண்றேன்னா ஐநூறு ஏக்கர் கொண்ட கூட்டுறவு விவசாய பண்ணையை உருவாக்கி அதன் மூலம் மதிப்பு கூட்டுதல் ஒரு உற்பத்தி பண்ண பொருளை நேரடியா உற்பத்தி அப்படியே நேரடியா அழிக்காம அந்த கூட்டுறவு பண்ணையில அங்கேயே ரைஸ் மில் வச்சு அங்கேயே காய்கறிகளை வந்து தரம் பிரிச்சு அதெல்லாம் அனுப்ப அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஆளுங்க எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இழப்பீடுகளை யாராவது அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் முப்பது விழுக்காடு வந்து தானியங்கள் காய்கறிகள் விழுக்காடு நம்முடைய வீணாகுது அதை தவிர்த்தோம்னாலே நம்முடைய நாட்டுடைய உணவு உற்பத்தி எந்த ஒரு சுணக்கமும் ஏற்படாது வேலை நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நாம அந்த கூட்டுறவு பண்ணை மூலம் 
ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அங்கேயே மாட்டு பண்ணை ஆட்டு பண்ணை எல்லாத்தையும் அந்த கூட்டுறவு பணையில உருவாக்கி கொடுக்கறதன் மூலம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியுன்றது என்னுடைய கருத்து இந்த நிலையில உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன ஐயா நீங்க உங்களுடைய மூன்று கேள்வி எனக்கு கேட்டது அடுத்த தலைமுறை விவசாயி பற்றி முதல் கேள்வி அந்த அடுத்த தலைமுறை விவசாயி வந்து நீங்கள் சொல் சொல்வது நூற்றுக்குள் ஒரு உண்மை என்ன விஷயம்னா ஒரு ஒரு ஆசிரியருடைய மகன் இன்னொரு ஆசிரியராக இருக்கலாம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியுடைய மகன் இன்னொரு காவல்துறை அதிகாரி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விவசாயியோட மகன் விவசாயி இல்லை ஆனால் புதிய தலைமுறை விவசாயிகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் பட்டம் படித்தவர்கள் ஐடி பாஸ் செஞ்சவங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் தாங்காமல் இந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து நிறைய பத்திரிகைகள் பார்க்கலாம் நெல் விவசாயி அவர் வந்து ஏறக்கூடிய இருபது இருபத்தி அஞ்சு ஏக்கர் நெல் விவசாயம் பண்றாரு பாரம்பரிய ரகங்களை போடுறாரு அவர் போற ஒவ்வொரு மணித்துளிகளுக்கும் அங்க கிராக்கி இருக்கு அவர் தான் விளையும் சொல்ற சொல்றாரு எண்பதுக்கு ரூபாய் இது நூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது அவர் தான் நிர்ணயம் பண்றாரு நம்ம ஒட்டுமொத்த விவசாயம் மாதிரி செஞ்சோம்னா அது வந்து இது மாதிரி இருக்கும் நம்ம தனித்துவமாக நின்னா நமக்கு வேண்டிய கஸ்டமர்ஸ் நம்மளே தேர்ந்தெடுத்தோம் நமக்கு என்னைக்குமே பஞ்சமே இருக்காது மூன்றாவது கார்பரேட் பிளிப்கார்ட் இது இதுக்கு எல்லாமே நீங்க சொன்னீங்க இப்ப நம்ம விவசாயிகளும் அதற்கு தகுந்தாற்போல மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு விவசாயி பிளிப்கார்ட்ல அவரி விதை அவரி காய வச்சு விற்கிறார் தலைக்கு போடுற டாய் டைக்கு பதிலா போடுறத அவர் ஒண்ணுமே பண்றது அவரி செடியை போட்டுறாரு போட்டுட்டு அதை காய வச்சு பவுடர் பண்ணி பிளிப்கார்ட்லயும் அமேசான்லயும் விற்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து விவசாயிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது நூத்துக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இந்த கொஞ்சம் அறிவு அனுபவ அறிவு உள்ள மக்கள் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிற ஜனங்க எல்லா விவசாயிகள் எல்லாமே அவங்க பசங்க படிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பார்க்க பார்க்கும் போது நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதனால மதிப்பு கூட்டுதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அரசால ஒரு சில திட்டங்கள் போடப்பட்டு அதுவும் ஒரு பக்கம் நடந்து தான் இருக்குது ஆனா நம்ம பெரும்பாலான மக்களுக்கு நடக்க இல்லை என்று நம்ம சொல்லலாம் தவிர ஆனால் அரசு ஒரு திட்டம் போட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து நிறைய இந்த மதிப்பு கூட்டுதல் கூட்டுறவு பண்ணையும் கூட்டுறவு பண்ணதுக்கு அரசாங்கம் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்குது அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனா நமக்கு என்ன தெரியும்னா அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு ஜனங்க வந்து நிறைய இருக்கிறாங்க விவசாயிகள் வந்து இவ்வளவு இருக்கும்போது அதுக்கு சில பத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் முடிய அதுல சில சில நடைமுறை சிக்கல் இருக்கும் ஒழிய இதுக்கான திட்டங்கள் செயல் திட்டங்கள் எல்லாம் இல்லாம இல்லைங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நன்றி சிங்கப்பூர் உத்தராபதி ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா மிக வியப்பா இருந்தது நான் உளவு என்ற ஒரு ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து குரல் தான் என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்த போது பல்வேறு அதிகாரங்களில் வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது எழுதியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டது மிக சிறப்பாக இருந்தது வேளாண்மைக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்று முன்பு பேசிய எங்கள் சிங்கை ஆய்வாளர் இலக்கிய ஆய்வாளர் லட்சுமி அம்மா சொன்னது போல உழவுக்கு உழவன் கணக்கு பார்த்தால் உழக்கு கூட மிஞ்சாது என்று பழமொழி கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்பு நான் கேள்விப்பட்டதாக இல்லை அதற்கு பிறகுதான் அந்த பழமொழியே தோன்றியிருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் நவீன விவசாயத்தை அறிமுகப்படுத்தணும் விளைச்சல்கள் அதிகமாக வந்தன இடுபொருள்கள் செலவுகள் அதிகமாக கூடி போயின அதன் பிறகுதான் இந்த பழமொழி மிகவும் பொருத்தமாக அமைந்து போயின இப்பொழுது நீங்கள் வந்து உங்கள் பேச்சில் வந்து ஒரு பரிந்துரை சொன்னீர்கள் ஒவ்வொரு விவசாயியும் இருபது கஸ்டமரை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று அது ஒவ்வொருவருக்கும் எப்படி சாத்தியம் என்று தெரியவில்லை கலைஞர் காலத்தில் வேளாண் சந்தை என்று ஒண்ணு உழவர் சந்தை என்று அதை வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ண வேண்டும் சற்று முன்பு பேசிய செங்குட்டு உணையா அவர்கள் கூட்டுறவு பண்ணை என்று அறி சொன்னார் அந்த கூட்டுறவு பண்ணை உழவர் சந்தை இந்த நீங்கள் பரிந்துரைத்த விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஒரு உரங் ஒருங்கிணைப்போட செய்தால் விவசாயிகள் கொஞ்சம் எழுந்து நின்று நடமாட வாய்ப்பு இருக்கும் ஏனென்றால் இயற்கை வேளாண்மையில் தலை உரம் யூரியா ஒன்றுதான் எழுபதுகளில் நான் அறிந்த ரசாயன உரம் அதற்கு பிறகுதான் பல்வேறு பூச்சிக்கொல்லிகளே அப்போது கிடையாது மண்புழுக்கள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின 
மண்புழுக்களை மறுபடி வரவழைத்து அந்த மண்ணை மறுசீரமைப்பு செய்து இதற்கெல்லாம் வந்து ஒரு கூட்டாக ஒரு ஒருங்கிணைத்த செயல்பாடுகள் இருந்தால்தான் விவசாயத்தை ஒரு நட்டமில்லாத ஒரு தொழிலாளாக செயல்படுத்த முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து இதற்கு இந்த ஒருங்கிணைத்த செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு என்ன இடைஞ்சல்கள் இருக்கும் என்று எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது என்றால் மருத்துவம் எப்படி மருந்து தயாரிப்பாளர்கள் கையில் இருக்கிறதோ போய்விட்டதோ அதுபோல் விவசாயமும் ரசாயன உர தயாரிப்பாளர்கள் கையில் ஆட்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதோ என்று ஒரு அச்சம் இருக்கிறது இவர்களெல்லாம் விடுவார்களா இவர்களெல்லாம் கவனித்த கவனிப்பில் ஆட்சியாளர்கள் அடிபணிந்து கமிஷன்களுக்கும் இதற்கும் ஊழலுக்கும் ஆட்பட்டு அவர்களுடைய உதவி எப்போது இருக்கும் இதற்கு ஆட்சியாளர்களை நம்பாமல் மக்கள் இயக்கமாக இதை எப்படி செயல்படுத்த முடியும் விவசாயத்தை மேலோங்க நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஒன்று இரண்டு ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க விவசாயத்துக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியில அவங்க உதவலாம் அவங்க குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும்தான் அதில் வளர முடியும் ஒட்டுமொத்த நாட்டின் விவசாயத்தை வளர்த்தடுப்பது எப்படி ஐயா இந்தியா விவசாயமே இயற்கை தான் இதுல இயற்கை விவசாயம் கிடையாது விவசாயம் இடுபொருள்மே செலவு ரசாயன உரம் ஆமாங்க அது வந்து நம்ம வந்து இப்போ உணவு மக்கள் தொகை பெருப்பு பெருக்கத்துக்கு வேற வழியே இல்லை இவ்வளவு மக்களுக்கு சாப்பாடு போட்டாகணும் அதற்கு வந்து நம்ம செஞ்சே ஆகணும் ஆனா நம்ம அவ்வளவு மக்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டோம் அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் நம்ம தட்டுல இலைய வச்சிருக்கிறோம் இலையில நிறைய சாப்பாடு வச்சிருக்கிறோம் அதுல ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுல என்ன கலந்திருக்கு நமக்கு தெரியாது என்ன உரம் கலந்திருக்கிறது என்ன பூச்சி மருந்து கலந்திருக்கிறது நமக்கு தெரியாது நம்ம இனிமேல் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கவனத்தோட இருக்கணும் இந்த பொருள் இப்போ ஒரு மருந்து டப்பா வாங்குறீங்க அதுல உள்ள கண்டென்ட் போட்டிருப்பான் இது இன்னைக்கு கெமிக்கல் இத்தனை பர்சன்டேஜ் கமெண்ட் கண்டென்ட் போட்டிருப்பான் ஆனா நம்ம வாங்குற சாப்பாடுல அரிசியில் அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா அதற்கு வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு வழி நாம் விவசாய நேரடியாக சந்திக்கணும் எனக்கு அஞ்சு அஞ்சு பேர் கிடையாது இவர் அரிசி கொடுப்பாரு இவர் எல்லாம் காய்கறி கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு விவசாயம் தெரிஞ்சுட்டா போதும் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை உங்க ஊர்ல தினமும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பார்க்கற ஒரு அஞ்சு நல்ல விவசாய ஃப்ரெண்டு நான் பல காலமாக அப்படித்தான் செய்து வருகிறேன் நான் பூச்சி மருந்து நானும் ஒரு விவசாயத்தான் நான் பூச்சி மருந்து பயன்படுத்துவதே இல்லை பூச்சி மருந்து ஆய்வகத்தில் ஐந்து ஐந்து வருடங்கள் நான்கு வருடங்கள் மேலாக பணிபுரிந்தேன் அதுல இருந்து நான் நினைத்துவிட்டு நான் பூச்சி மருந்து தொடுவதில்லை என்று நான் பூச்சி மருந்து தொடவதே இல்லை உரம் போடுவதே இல்லை வரது வரட்டும் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் எனக்கு வேண்டிய தானியங்களை எல்லாம் விவசாயிடமிருந்து தான் வாங்குகிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லயோ கார்பரேட்லயோ போய் வாங்கறது இல்லை காய்கறிகள் நேரடியாக விவசாயிகள் மட்டும்தான் வாங்குகிறேன் அப்ப எனக்கு வேண்டிய எல்லா பொருளும் கிடைக்கிறது இதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட் வந்து மக்கள் மத்தியில் இப்போ பரவிக்கிட்டு இருக்கு இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா எந்த பெருநகரங்களில் வந்து இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி நீங்க மீட்டிங் போட்டாலும் உடனே நூற்றுக்கணக்கான பேர் வர்றாங்க முந்தி அந்த மாதிரி கிடைக்க மாட்டாங்க இப்ப நான் எங்க பார்த்தாலும் இயற்கை விவசாயத்தை மேலே ஒரு விதையை பற்றி ஒரு கூட்டம் போட்டாலும் நூற்றுக்கணக்கான பேர் வர்றாங்க இப்ப முந்தி அந்த மாதிரி கிடையாது ஆனா இந்த இது பத்தாதுங்கிறது உங்களுக்கு கருத்து இருக்கலாம் நல்லது இனிமேல் நான் காலப்போக்கில் வந்து இன்னும் நிறைய கூடும் ரெண்டாவது நீங்க இன்னொரு காரியத்தை சொன்னீங்க உரம் வந்து எப்படி மருந்து எப்படி வணிகமாச்சோ உரம் வணிகமாகமான கட்டாயம் கிடையாது இயற்கை ஒரு விவசாயம் செய்யற விவசாயிகள் அவருக்கு தனி கூட்டம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அவர்களுக்கு இவளுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இவர் பாட்டுக்கு இவர் செஞ்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டே தான் இருக்கார் விடிய அவருக்கும் நமக்கும் அவர் இருந்துக்குவார் அவர் அதாவது உறவு வியாபாரி அவர் பாட்டுக்கு தனியாக இருந்துக்குவார் ஆனா இயற்கை விவசாயத்துக்கு அப்போஸ் என்னைக்குமே குறையாது ஒரே ஒரு இட சிறகு கிராம சேவக்க அப்படிங்கிறவங்க வந்து அடிக்கடி விவசாய நிலங்களை பார்த்து ஊக்குவிப்பாங்க இந்தந்த உரம் போடணும் அந்த மாதிரி காலத்துல நாங்க அறுவடை செய்யும் போது கொளிஞ்சின்னு ஒரு விதைய விதைச்சிட்டு தான் போவோம் அது அடிவரமா மாறிடும் கிளேரி செடிகள்னு ஒண்ணு தனியா வந்து ஒரு காட்டு அது ஆனா அதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் பல கிராமங்கள்ல அழிஞ்சு போயிட்டு ஆதரவும் கிடையாது அரிசிக்கு நமக்கு வந்து ஒரு வெளிப்படையா தெரியல அப்படின்னு தான் என்னோட கருத்து போட்டாங்க சில வளங்கள் கேட்பேன் அவன் நேரே இன்று எனக்கு தருவாய் என்னை புதிய அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து காளிக்கு மகாசக்தி விண்ணப்பம் நம்ம வந்து விவசாயிகளுக்கு தத்தெடுத்துக்கணும் 
ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா நமக்கு சாப்பாடு கிடையாது அதை நம்ம யோசிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு விவசாயிகிட்டையும் நான் இந்த கருத்தை வலியுறுத்துறேன் நீங்க வந்து ஒரு பத்து விவசாய பத்து காஸ்டமர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆயுசம் பச்சமே பிரச்சனையே இல்ல ரெண்டாவது நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் காய்கறி வந்து கிராமங்கள்ல இயற்கை விவசாயம் செய்த காய்கறிகள் தான் அவங்க வாங்குறாங்க மருத்துவர் என்னென்ன காய்கறி வாங்குறாங்கன்னா இயற்கை விவசாயம் செய்த காய்கறிகள் தான் வாங்குறாங்க இது ஒசூர் பக்கத்துல ஒரு பண்ணை இருக்குது ஒரு நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் வந்து டிசிஎஸ் இன்போசிஸ் இருந்து ரிட்டே வந்து வெளிவந்த ஆட்கள் வந்து இயற்கை விவசாயம் செஞ்சு அந்த காய்கறிகளை இயற்கை விவசாயம் தயார் பண்ணி கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்கு அனுப்புறாங்க சென்னைக்கு அனுப்புறாங்க பெங்களூருக்கு அனுப்புறாங்க இயற்கை விவசாயம் அவங்க கதவை திறந்து வச்சிருக்காங்க நீங்க எப்ப வேணா வந்து பாருங்க இங்க எங்கேயாவது ஒரு பூச்சி மருந்து டப்பா இருக்கா இல்ல ஏதாவது உரம் டப்பா இருக்கா நீங்க எப்பவும் வந்து செக் பண்ணிக்க பண்றாங்க ரெண்டாவது நீங்க இயற்கை விவசாயத்துல செஞ்ச உணவுகள் வந்து அவ்வளவு சுவையா இருக்கு நீங்க வந்து வேற எதுவுமே நீங்க தொடவே முடியாது நீங்க ஒரு முறை அதுல சாப்பாடு செஞ்சு பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வாழ்க்கையில வேற எந்த கடைக்கும் போக மாட்டீங்க இது என்னுடைய தனிப்பட்ட செய்தி சென்னையில ரெண்டு ஒரு ஒரு வாரமா நல்ல நல்ல மனமழை அதே மாதிரி உங்க கருத்து மழையும் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது நிறைய செய்திகள் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறீங்க உங்களை நண்பர் என்று எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் நமது தலைவர் நம்ம இன்றுதான் முதலில் சந்திக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேருடைய குணத்தை சேர்த்து அர்த்தம் கொடுத்தது வேற தமிழகத்துக்கு நீங்க என்ன அறிமுகப்படுத்தி நீங்க அறிமுகப்படுத்திருப்பீங்க நான் அதனால அறிவிக்கப்படுத்தீங்க தலைவர் பேரு சேகர் உங்ககிட்ட ஒரு சேகர் இருக்காரு எங்கிட்ட ஒரு சேகர் இருக்காரு சேர்த்துட்டு நல்ல நண்பர்களா உருவாக்கி உங்களை நண்பரா பெற்றதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு நண்பர் சொல்லிக்கிறதுல பெருமைப்படுறேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நிறைய செய்திகளை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி நண்பர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு அதிகாரம் மட்டும் இல்லை நீங்க திருக்குறள் ஃபுல்லாவே உழவோட சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்னு சேர்த்தது வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க வள்ளுவத்தை ஆழ்ந்து படிச்சிருக்கீங்கன்றது எல்லாம் தெரியுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆஹ் ஐயா சொன்னார் வந்து சைக்கிள்ல போறான் விவசாயி அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் மோட்டார் சைக்கிள்ல போறான் அப்புறம் கார்ல போறான் ஒருத்தர் பென்சில போறான்னு நல்ல வேலை அடுத்து இந்த கட்டம் போனா ஹெலிகாப்டர்லயும் பிளைன்லயும் போயிருப்பான் அதுக்குள்ள ஒரு விவசாயிகள்லாம் போராடம் பண்ணி அந்த மூன்று விவசாய சட்டங்களை திரும்ப பெற வச்சிருக்கிறாங்க இல்லாட்டா அது கடைசி கட்ட இருக்கிறோம் பிளைன்ல தான் போயிருப்பான் அதுதான் வந்து நடந்துருக்கும் நல்ல வேலையா தலை தப்பிச்சது நமக்கு அது மூணு விவசாய சட்டங்கள் அது திரும்ப பெற்றது விவசாயிகளுக்கு நிச்சயனால ஒரு எதிர்காலம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் நானு நானும் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தோம்னா எங்களுக்கு விளைநிலங்கள்லாம் இருக்கு நாங்களும் ஊர்ல இருந்தா எனக்கு அரிசி வந்து தான் சாப்பிட்டு இருக்கோம் நாங்க எங்க நிலத்துல விளைஞ்சு தான் நாங்களும் ஒன்று சாப்பிட்டு இருக்கோம் சில கருத்துக்கள்லாம் நான் வந்து இங்க இதை பகிர்ந்துக்கணும் ஏன்னா அந்த உழவர் சந்தை பத்தி சொன்னோம் இன்னும் ஐயா நீங்க சொன்னீங்க இன்னும் உழவர் சந்தை இருக்குன்னு சொன்னீங்க இருக்கு ஆரம்பிச்சதுல எத்தனை இருக்கு எத்தனை போச்சுன்னு பாக்கணும் ஏன்னா அந்த பத்து ஆண்டுகள் வந்து அந்த உழவர் சந்தையை வந்து பின்னுக்கு தள்ள நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய ஊர்கள் நடந்திருக்கு அதை வந்து மறுபடியும் ரிவைவ் பண்ணணும் இந்த இந்த ஆட்சியில இந்த கலைஞர் கொண்டு வந்தது இந்த உழவர் சந்தைன்ற திட்டத்தை அதுக்கப்புறம் அது கலைஞர் கொண்டு வந்ததுனால அதை வந்து சில இடங்கள்ல வந்து அதை பின்னுக்கு தள்ளின ஊர்கள்லாம் இருக்கு என்கிட்ட லிஸ்ட்டும் இருக்கு ஆனா அதை அதை மறுபடியும் தொய்வு இல்லாம மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் விவசாயிகளுக்கு வந்து பெருமைப்படக்கூடிய தன்னுடைய விளை பொருள்கள் கொண்டு வந்து அவனே விற்கிற அந்த திறத்தை நம்ம எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தணும் அது எல்லா நகரங்கள்லயும் எல்லா கிராமங்கள்லயும் இந்த உழவர் சந்தையை நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கணுன்ற ஒரு கருத்தை நான் பதிவு பண்ணுவோம் அடுத்ததாக நண்பர் திரு டி ஆர் ஆர் செங்குட்டன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த கூட்டுறவு விவசாயம்ன்றது நிச்சயமா அது நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு முக்குறிப்பா எல்லாரும் நம்ம நாட்டு எல்லாருக்குமே தேவைதான் தமிழ்நாட்டுக்கு குறிப்பா அதை தேவை இந்த கூட்டுறவு பண்ணி காரணம் என்னன்னா இப்போ எங்க தாத்தா ஒரு 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 இருபத்தைந்து ஏக்கர் நல்ல வச்சிருந்தாருன்னா அப்புறம் அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து அது பத்து பத்தா பிரிஞ்சு போயிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை ரெண்டு மூணு நாலுன்னு பிரிஞ்சு போயிருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது ரெண்டு ஏக்கர் நல்ல வச்சோம் விவசாயம் பண்றதுக்கு பதிலா அவன் பையனை படிச்சுட்டு நகரத்துக்கு அமிச்சிடுறான் அப்ப நீ வேலை வேலை பார்த்துட்டு போப்பா எல்லா எத்தனை பேர் இங்கேயே இருப்பீங்க அப்படின்றது தான் நடக்குது அதான் உண்மை உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அதான் உண்மை அது ஏன் வெளியில போறாங்கன்னா குடும்ப பெருசாகும் போது இருக்கிற விடங்கள் பிரிச்சு பிரிச்சு போனா ஒண்ணு தேராதுன்றதுதான் கஷ்டம் அப்புறம் அப்பு
காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால தான் எல்லாம் வெளியில போறாங்க நல்லது தான் வெளியில போறது நல்லது தான் ஆனா இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஐநூறு ஏக்கர் அறுநூறு ஏக்கர் எல்லா நிலங்களை ஒன்னா சேர்த்து ஒருத்தர் ஐந்து ஏக்கர் வச்சிருப்பவர் பத்து ஏக்கர் வச்சிருப்பவர் இருபது ஏக்கர் வச்சிருப்பார் எல்லா நிலங்களையும் ஒன்னா சேர்த்து பங்குதாரர்கள் அவங்க கூட எத்தனை ஏக்கரும் அதுக்கேத்த மாதிரி பங்குதாரர் பிரிச்சு ஒரு ஐநூறு ஏக்கர் வந்து கூட்டுறவு பண்ணையா பண்ணோம்னா அதுல பல விஷயங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் இப்ப என்னன்னா அவங்களே ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர் அங்க எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சவங்க அங்க எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் விவசாயிகளுக்கு வந்து கூலிகள் கொடுத்து நல்ல கொடுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ அந்த கூலி அவங்க கிடைச்சா நல்ல கூலி கிடைச்சா தொழிற்சாலையில் கிடைக்கிற கூலி அங்கேயே கிடைச்சா அவன் ஏன் வெளியில போறான் அப்போ இந்த விவசாயத்திலே பண்ண முடியும்னா எப்படி பண்ண முடியும்னா ஒரு பெரிய விவசாய பண்ணையா இருந்தா தான் பண்ண முடியும் அப்போ நல்ல வருமானம் வருது நல்ல சம்பளம் எல்லாரும் கொடுக்கலாம் எல்லாருடைய பங்களிப்பு இருக்கும் மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உள்ள கொண்டாந்து வைக்கலாம் பிகாஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதோடு இல்லாம நமக்கு வந்து அங்கே வெறும் விவசாயம் மட்டும் பண்ண முடியாது இந்த குளிர்பதன சேமிப்பு கடங்கங்கள் ஏற்படுத்தணும் அப்பதான் நம்ம மதிப்பு கூட்டு பண்ண முடியும் நல்ல வேலைக்கு அந்த விவசாயம் அந்த இது வைக்க முடியும் அதோடு இல்லாம இந்த பத இந்த மதிப்பு கூட்டு மத்த விலை பதனிட பருக்கூடிய பொருள் எல்லாம் பண்ணலாம் பழங்களை பதனிடப்படுறது உதாரணத்துக்கு அன்றைக்கு ஒரு நாள் இன்னொரு தரத்துல ஒரு நண்பர் பேசினார் தேனி பக்கத்துல வந்து ஒரு ஒரு மலை பயிரை பத்தி பேசினார் அங்க காப்பி தொகை எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க மத்த மலை வாழ்வு இதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க ஏன்னா சேமிப்பு கடங்கள் இல்லை அதை பதனெடுப்படக்கூடிய வசதிகள் இல்லை பத்து ஏக்கர் வச்சிருக்கோம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த வேலையை அப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும் பெருமளவில் இந்த கான்செப்டை ஊக்கம் ஊக்கப்படுத்தணும் அது மூலம் மாதிரி அதிகாரிகள் வந்து ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் ஐயா நீ ரெண்டு நாலு ஏக்கர் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏ உங்க கிராமத்தில் ஒரு பத்து பேருக்கெல்லாம் பஞ்சு பேருக்கெல்லாம் சேர்ந்து பெரிய விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் உங்க நிலம் உங்க நிலம் தான் எடுத்துக்க முடியாது ஆனா அந்த இந்த நிலத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து பயிர் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்க நிலம் பத்து பத்து ஏக்கர்னா அதுக்கு உண்டான ரேஷியோ படி உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது ப்ரொசீட்ஸ் கிடைக்கும் இருபது ஏக்கர் அவனுக்கு உண்டான ப்ரொசீட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா நிலத்தை யாரும் எடுத்துக்க முடியாது கூட்டுறவு பண்ணையா இருக்கு இது செயல்படும் ஆனா யாரும் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் இந்த கூட்டுறவு பண்ணையில வெளியில போக முடியாது ஏன்னா அப்புறம் இன்னும் நாலு நாலு வருஷம் பத்தி நிலத்தை கூட்டுற நடு நிலத்தை என்ன பண்றது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து இப்ப அதுக்கு உண்டான கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி விவசாய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டாந்து நல்லா படிச்ச இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கும் அவங்களை கொண்டாந்து அங்க போட்டு ரெண்டு பேர் ஒரு பண்ணைக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அப்பாயின் பண்ணலாம் அப்புறம் கீழே ஜூனியர் லெவல்ல பண்ணலாம் விவசாயிகளை பண்ணலாம் நிறைய டிராக்டர் ஓட்டுறவன் அந்த மாதிரி பண்ணவங்கலாம் பண்ணிச்சு ஒரு மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பண்ணி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபெர்டிலைசர்லாம் வேண்டாம் இப்ப நீ கூட டிவில பார்த்த ஒரு அந்த ஒரு மகளிர் கூட்டம் வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்துல பண்றாங்க ஒரு பத்து பெண்கள் சேர்ந்து இன்னைக்கு காமிச்சாங்க அந்த டிவில பார்த்த அவங்க வந்து தொழிலுரமாவே பண்ணி வைக்கிறாங்க அதை அந்த மாதிரி அது அது ஒரு தனி இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி அப்ப என்ன பண்ணலாம் இயற்கை உரங்களே கொண்டு வந்து போட்டு நிச்சயமா நீங்க வந்து வெள்ளாம வந்து ஒரு ஏக்கர் நாற்பத்தி அஞ்சு மூட்டை நெல் வைக்கிறதா நாற்பது மூட்டை வைக்க விளையாடணும் பரவாயில்ல ஆனா நாற்பது மூட்டை தரமான நெல்லா இருக்கும் போது எப்படி ஒரு டாக்டர் நல்லா அறிந்து ஒரு மருந்து கொடுக்குறாரோ அப்படிதான் பண்றாரு டாக்டர் வந்து அப்ப பத்து பத்து மருந்து கம்பெனி எந்த நல்ல நல்ல கம்பெனியும் பார்த்து மருந்து கொடுக்குறாரு அதே மருந்து ஒரு விவசாயி கூட ஒரு நல்ல விளைச்சலை கூட ஜனம் கட்ட கொடுத்தானா ஒரு நல்லது நாட்டுக்கு நல்லது சமுதாயத்துக்கு நல்லது அதனால அந்த கூட்டு விவசாய கூட்டுறவு விவசாயத்தை வந்து பெருமளவு நம்ம அதை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீர்நிலை வசதிகள் அப்ப நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் அதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த வந்துடும் அப்ப பத்து இரு நூறு பேர் தனித்தனியா விவசாயம் பண்றது போல அந்த நூறு பேர் வந்து சேர்ந்து பண்ணி பத்து பேர்கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்து பத்து பத்து மத்த மாதிரி வேலை வேலையை பாருங்க அப்போ இவங்க ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு பண்ணலாம் அப்ப நான் வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு சென்னையில இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து அங்க போய் விவசாயம் பண்ண முடியாது என்னோட தம்பிகள் எல்லாம் பாத்துக்கிறாங்க ஆனா இப்போ ஒரு 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 கூட்டு விவசாயம் வரும்போது அதுல தெருவா யார் அந்த விவசாயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்களோ பத்து பேர் அவங்க வந்து அங்க வந்து முன்னிலை எடுத்து நடத்துற மாதிரி ஒரு கம்பெனி நடத்தும் போது அப்படித்தானே பங்குதாரர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நாடுங்க பங்குதாரர் இருப்பாங்க ஒரு பத்து டேரக்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அதுல அப்புறம் தொழிலாளர் இருப்பாங்க மத்த நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட் நம்ம வந்து விவசாயத்துக்கு கொண்டு வந்தோம்னா இந்த மாதிரி இந்த கார்பரேட் எல்லாம் உள்
நல்ல இதுவா இருந்தா அரசு நிச்சயமா எடுத்து செயல்படுன்ற நம்பிக்கை இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணுன்றது என்னுடைய கருத்து நன்றி ஒரு புதிய நண்பரை இன்னைக்கு சந்திச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம தொடர்புல இருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா நீங்க சொல்ற மூன்று கருத்துக்களுக்கு என்னுடைய பதில் இருக்குங்க உழவர் சந்தை இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது உழவர் சந்தை வந்து அரசாங்கத்தில் மட்டுமில்ல தனியார் ஒரு விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு கூட தனித்தனியாக ஆங்காங்கே நான் ஒரு பத்து விவசாயிகள் இந்த ஊர்ல சேர்ந்து தனியாக ஒரு இடத்துல கூட உழவர் சந்தை நான் என்னோட பொருளை சந்தைப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் செஞ்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பல ஊர்களை இந்த தனித்தனியாக நடந்துட்டு இருக்கு எங்க ஊர்லயே நான் ஒரு நாலஞ்சு நான்கைந்து சந்தைகள் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த விவசாயிகள் வந்து தொடர்பு நம்ம கிட்டே ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவே வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு குழுவே வச்சிருக்காங்க அந்த குழுவில் நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா நம்ம வீட்டுக்கே கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி விவசாய விவசாயிகள் நிறைய இருக்கிறாங்க கூட்டுறவு விவசாய கூட்டுறவு பண்ணை அப்படிங்கிறது இப்போ அரசாங்கத்துடைய மிக முக்கிய திட்டமாக இருக்குது இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை செலவழிக்குது அவர்களுக்கு வேண்டிய இடுப்பொருட்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய இது இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குது இப்போ வந்து இது வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து நமக்கு வெளியில் வெளிப்படையாக வந்து இத்தனை பேர் எவ்வளோ பேர் செய்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியலையோ இல்லையே ஆனால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு இருபது குழுக்கள் ஐம்பது குழுக்கள் நூறு குழுக்கள் இந்த மாதிரி கூட்டுறவு சங்க பண்ணைகள் வந்து நடந்துகிட்டு தான் பொதுமக்கள் <laughs> இது வந்து என்னுடைய அரசு சொத்து என்னுடைய சொத்து அப்படின்றது அந்த அது பால் பண்றவங்களுக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி குப்பை போறது டிச்சில குப்பை போறது அது போய் பிளாக் பண்ணிட்டு டோட்டலா எல்லா சிஸ்டமும் பிளாக் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் யார் பண்றா நான் இது என்னுடைய அரசாங்கம் என்னுடைய மாநிலம் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னு ஒரு தனி மனிதன் நினைச்சானே யாரும் குப்பை போட மாட்டாங்க அந்த சொத்து பாழாகாது அது பா காக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு தனி மனிதனை கடமை என்று என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அரசாங்கம் நிறைய செய்யுது நான் சும்மா ஒட்டு மொத்தமா குற்றம் சொல்ல முடியாது நிறைய கோ கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணுது ஆனால் பொதுமக்கள் அதை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் நீர் மிக முக்கியமாக நீர்நிலைகளை அசுத்தம் செய்யக்கூடாது அங்க குப்பை போடக்கூடாது அந்த கரைகளை உடைக்க கூடாது அங்க இருக்கிற ஆட்கள் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இயக்கமாக மக்கள் இருக்கணும் நீங்க இந்த இந்த விஷயத்தை எல்லாம் நீங்க சோழர்கள் காலத்துல அந்த ராஜராஜனுடைய அந்த நீர்நிலைகள் எப்படி பாதுகாத்தார் அந்த வாரியங்களை எப்படி பாதுகாத்தார் அந்த பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அவ்வளவு அற்புதமாக அவங்க செஞ்சிருக்காங்க எங்க அங்க மக்கள் ஆயிரத்தி இரு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல வந்து அவ்வளவு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு அழகா வந்து அந்த நீர்நிலைகள் அவ்வளவு அழகா பாதுகாத்திருக்காங்க விஜயநகர் காலத்திலயும் அவ்வளவு அழகா பாதுகாத்திருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற முக்காவாச நீர்நிலை விஜயநகர் காலத்துல கட்டினது அதனால வந்து மக்கள் வந்து தன்முனை போட இருந்தால் இந்த காரியங்களை அரசு என்ன திட்ட திட்டம் போட்டாலும் அது மக்கள் பங்களிப்பு இல்லைன்னா அது சாத்தியம் கொஞ்சம் குறைவு தான் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து கூட்டு முயற்சின்னு சொன்னீங்க அது மக்கள் தொகை அதிகமும் இல்ல நம்ம போல நாட்டுகளுக்கு மிக மிக முக்கியம் நீங்க பாருங்க ரஷ்யா முதல்ல மேல வர்றதுக்கு அந்த கூட்டு பண்ணையில தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை ரஷ்யா கேட்டது கூட்டு பண்ணையில வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி ரஷ்யா தான் ஏதாவது நம்ம இருக்க கேள்விப்பட்டேன் அப்பவே கூட்டு பண்ணையிலே வந்து நிறைய புத்தகங்கள்லாம் வரும் இந்த சோவியத் பலகடி வரும் நான் படிப்பேன் நிறைய அங்க கூட்டு பண்ணைக்கு பெரிய முயற்சி சைனா நம்மளோட மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள நாட்டுல கூட்டு பண்ணைகள் மிக அதிகமா இருக்கு அது மக்கள் தொகை அதிகம் இடத்துல கூட்டு பண்ணை தேவை குறிப்பாக சிறு விவசாயிகளுக்கு கூட்டு பண்ணி தேவை பெரிய விவசாயிகள் இருக்காங்கன்னா ஆயிரம் ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர் அவர்கள் அவங்களுக்கு இந்த விஞ்ஞான கருவிகளை வாங்குறது வெறி எளிது அவங்க மட்டும் லோடம் போடுவாங்க பத்து டிராக்டர் வாங்கி போடுவாங்க ஒரு அறுவடை மிஷின் வாங்கி போடுவாங்க பெரிய பெரிய போர்லாம் போட்டு இறக்குவாங்க பிரமாதமா பெரிய கால்வா போட்டி தண்ணியை கொண்டு வந்துருவாங்க ஆனா இந்த சிறு விவசாயிகளால வந்து டிராக்டர் வாங்க முடியாது கூலி ஆளுங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது ரெண்டு கட்டணம் ஆகி இந்த சிறு விவசாயிகள் தான் வந்து சென்னை விவசாயத்தை விட்டு ஓடி வராங்க வெளியூர்களாம் வராங்க அப்ப அந்த சிறு விவசாயிகள் தான் என்ன பண்ணுவது கூட்டு முயற்சியை ஊக்குவிக்கணும் ஏன்னா இப்ப அஞ்சு ஏக்கரா வச்சுக்கிறாருன்னா அவரால் தனி டிராக்டர் வாங்க முடியாது தனி அறுவடை மிஷின் வாங்க முடியாது பெரிய போர் எல்லாம் போட முடியாது அகலப்படுத்த முடியாது செலவு செய்ய முடியாது அப்ப பத்து பேர் அஞ்சு அஞ்சு சேர்ப்ப கூட்டு முயற்சியில நல்லா வர அதனால தான் நான் ஓடி வாழ்ந்தால் போடி நட்டி ஒன்னாயிரம் பேர் கத்துக்கணும் இந்த ரெண்டு படம் நான் எடுத்து காரணம்னா ஒன்னு குடும்பத்திலயே ஒற்றுமை இருக்க மாட்டேது விவசாயிகளுக்கே ஒற்றுமை இல்லை நாட்டிலயும் ஒற்றுமை இல்லை அதனால என்னாவது அந்த ஒற்றுமைன்றது ஒரு ஒரு ஒர
நான் நினைச்சது செய்ய முடியல அவங்க நினைச்சது செஞ்ச எனக்கு பணம் கிடைக்கும் ஆனா நான் நினைச்சது சொன்னாதான் ஜனங்கிட்ட போய் சேரும் இவங்க உடனே இதனால என்ன பண்ண பெரிய நிறுவனங்களே வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு லட்ச ரூபாய் போட்டு ஐந்து சின்ன சின்ன ஆளுங்க காய்கறி வியாபாரி ஏவிஎம்ல வேலை செய்யற ஒரு தொழிலாளி லாரி சர்வீஸ் இருந்தவங்க இப்படி ஐந்து பேரை ஒன்னா சேர்த்து ஐந்து லட்சம் மட்டும் முதலீடு பண்ணி ஒரு கம்பெனி உருவாகணும் அதுதான் கூட்டு போயிடுச்சு இப்ப இவருடைய திருமுக கலை கூட பண்ற நிறுவனமே ஐந்து தொழிலாளிகள் உருவாகின கட்சி அது கம்ப கம்பெனி அதுல பன்னெண்டு படம் நான் எடுத்துட்டேன் அதனால கூடி வாழ்ந்தால் கூடி நன்மை நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மென்டாலிட்டியை வந்து ஜனங்கிட்ட கொண்டு போகணும் கூட்டு முயற்சி என்பது வந்து அவ்வளவு எளிமையா வராது அண்ணன் நம்பியா ஒன்னா இருக்காத நாட்டுல கூட்டு முயற்சி வரணும்னா அது வந்து இயக்கங்கள் அரசியல்வாதிகள் சோசியல் சர்வீஸ் இருக்கிறவங்க கொண்டு போய் அந்த கூட்டு முயற்சினால என்ன நன்மை கூடி வாழ்ந்தால் ரெண்டு நன்மையும் சொல்லலையே பத்து நன்மையும் சொல்லலையே கோடி நன்மை அதே பாருங்க கூடி வாழ்ந்ததுனால ஒரு கோடி நன்மைகள் கூடுதலா வருதுன்றான் அதனால அந்த மாதிரி கூட்டு முயற்சியை நம்ம விதைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அடுத்தது எங்களுடைய உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பு துணை தலைவர் சம்பந்த ஐயா வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த திருக்குறள் அமைப்புலயும் இருந்துகிட்டே பல ஏக்கர் ஆக நேரடி விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப கூட அநேகமா அவங்க அவங்க தோட்டத்துல இருந்து பேசுறாரா என்னன்னு தெரியல அவரு இல்ல இல்ல வந்துட்டாருங்க பெரும்பாலும் வந்து இந்த கூட்டத்துக்கு எல்லாம் வரும்போதுதான் தோட்டத்துல ஒழுங்கு பண்ணிக்கிட்டு அங்க வந்து அங்க வரப்பு மேல இருந்துட்டுலாம் பேசுவாங்க அப்படி ஒரு விவசாயத்தின் மீது நேரடியான விவசாயத்தில் இருந்து கொண்டே உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பை உயர்த்தி பிடிக்கக்கூடிய ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தையை பரிமாறிக்க முடியும் வணக்கம் இன்று திருப்புரையாற்றிய உதவி இயக்குனர் திரு குணசேகரன் ஐயா அவர்கள் திருவள்ளுவரை ஒரு உழவராகவே நம்மிடம் எடுத்து காட்டினார் இந்த நாட்டுக்கு திருக்குறள் நாடு என்றே பெயர் வைக்க வேண்டும் என்றும் சொன்னார்கள் ஏனென்றால் அவ்வளவு கருத்துக்கள் விவசாய கருத்துக்கள் திருக்குறளிலே மலிந்து இருப்பதை இந்த அவர்கள் மூலம் நாம் காணும்போது உள்ளமெல்லாம் கூறிக்கின்றது இந்த கருத்துக்களை இந்த குரல்களை முன்பே படித்திருக்கின்றோம் ஆனாலும் அவற்றை ஒரு சேர எடுத்து சொல்லி திருக்குறளில் இவ்வளவு வேளாண்மை கருத்துக்கள் இருக்கின்றன என்பதை நினைவூட்டும் போது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது இந்த திரு இந்த உழவர்கள் நூத்தி நாலாவது அதிகாரம் உழவுன்னு வச்சாங்க நூத்தி அஞ்சு நல்குறவுன்னு வைத்திருக்காங்க பாருங்க உழவுக்கு அடுத்தபடியாக நல்குறவு வறுமை பொருள் பற்றாக்குறை திருக்குறளையே உழவுக்கு அடுத்தபடியாக பற்றாக்குறை தாங்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அதை மாற்றணும்னா இன்று ஞானசேகரன் ஐயா அவர்கள் கூறியது மாதிரி கூட்டுறவு விவசாயம் தான் தேவை இங்க இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஏக்கர் அரை ஏக்கர் இருபது சென்ட் முப்பது சென்ட் இப்படி சின்ன சின்ன பார்த்திகளா வச்சுக்கிட்டு விவசாய வாழ்ந்தா வறுமையில தான் வாழும் இந்த சிறு விவசாயிகளை எல்லாம் இணைத்து ஒரு பெரு விவசாயியாக இந்த சிறு விவசாயிகளை எல்லாம் அந்த பெரும் கூட்டமைப்பிலே கூட்டமைப்பின் இணைந்து அதிலே வேலை செய்து அதிலே அதுக்கு அவர்கள் நிறைய லாபத்தை அடைய அடையும்படி அரசாங்கம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் நமது அரசாங்கம் முன் வந்தால்தான் இந்த செயலை செய்ய முடியும் ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அந்த ஊர்ல பல விவசாயிகள் இருக்காங்க பல ஆயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு நாலு கூட்டுறவு சங்கம் அஞ்சு கூட்டுறவு சங்கமோ அப்படி பிரிஞ்சதுன்னா விவசாயம் செய்வது மிக எளிமையாக இருக்கும் அதிக மாசுல ஏற்படுத்த முடியும் இந்த பூச்சி மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறதெல்லாம் இப்ப வந்து ஹெலிகாப்டர்ல அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதெல்லாம் கூட்டுறவு முறையில நிலம் வச்சிருந்தா தான் முடியும் இப்ப ஒரு நூறு ஏக்கர் ஒரு பகுதியில எடுத்தோம்னா அப்படியே நெல் இருந்ததுன்னா பூச்சி இருந்ததுன்னா மருந்து அடிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அரை ஏக்கர் நெல் அரை ஏக்கர் கரும்பு அரை ஏக்கர் கத்திரிக்கான்னு இருக்கும்போது ஒன்றும் பண்ண முடியல எனவே கூட்டுறவு விவசாயத்தை நாம் முன்னுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு அரசாங்கம் மிக உதவியாக இருந்தால் மிக நல்லா இருக்கும் எவ்வளவோ பணிகள் செய்கிறாங்க நிறைய மானியம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க 
ஆனா அது அந்த மானியங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கா நம்மகிட்ட விவசாயிகிட்ட வந்து சேர்றதே இல்லை பல வழியில அங்கங்கேயும் போயிடுது இந்த திருக்குறள்லயே உழவுல கடைசி குரல் இளம் என்று அசையி இருப்பானை பணின் நிலம் என்னும் நல்லால் நடும் தோம்பி இருக்கின்ற இளைஞனை பார்த்து நிலமகள் சிரிப்பாளாம் என்னை ஒழுங்கா பயன்படுத்தாம இப்படி சோம்பி சோத்துக்கு இல்லாம தவிக்கிறீங்கன்னு அந்த நிலமகள் சிரிப்பதை நல்ல ஊக்குமுடைமையை ஏற்படுத்த ஒரு மகிழ்ச்சியாக திருவள்ளுவர் ஏற்றி இருக்கின்றார் அந்த நிலைக்கு விவசாயியை ஒரு பலம் உள்ளவனாக வறு வறுமையிலிருந்து மீட்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இந்த கூட்டுறவு திட்டம் அமைய வேண்டும் அது அது வந்து நம்ம ஏன் நம்ம இந்தியாவிலேயே எடுத்துக்காட்டா தமிழ்நாட்டில் கூட கொண்டு வரலாம் புதிய அரசு அதுக்கான முயற்சியை எடுத்து ஒரு விவசாயின்னா ஒரு ஊருன்னா அங்கே பல கூட்டுறவு பண்ணைகள் இருக்கின்றன இந்த கூட்டுறவு பண்ணைகள் மூலம் தான் இந்த விவசாயம் செய்யணும் சின்ன சின்ன விவசாயிகளை அதுல உறுப்பினராக்கி அவங்களுக்கு வேணுங்கிற பொருளை கொடுத்து உழைப்பை அவர்களுக்கு வேண்டுகின்ற உழைப்பை கொடுத்து ஆண்டு வருமானத்தை கொடுத்து அவர்களையும் காப்பாற்றி இந்த இதை ஊக்குவிக்கணும் அப்பதான் விவசாயிகள் வாழ்வு வளம் பெறும் அத கருத்துக்களை நம்ம ஞானசேகரன் ஐயா அவர்களும் சொன்னாங்க சிறப்புரை ஆற்றிய குணசேகரன் ஐயா அவர்களும் சொன்னாங்க மற்றவர்களும் வழியுறுத்திருக்கிறாங்க நாடு அரசு நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் இந்த நல்ல கூட்டுறவு பண்ணைகளை அரசு ஏற்படுத்தி விவசாயிகளை வறுமையிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் வறுமை விவசாயியாக இல்லாமல் வளமிகு விவசாயியாக தமிழ்நாட்டை மாற்ற வேண்டும் அதற்கான திட்டங்களை நமது திருக்குறள் உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பு மூலமாக கூட நாம் செய்யலாம் அதற்கான பணிகளை செய்வதற்கு நாம் இன்னும் ஆக்களை திரட்ட வேண்டும் என்று கூறி நல்ல கருத்துக்களை கூறிய அருமை ஐயா குணசேகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் கேள்வி பதில் என்ற முன்னே பல பேர் நல்ல கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறாங்க நல்ல பதிலையும் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த மானாவாரி நிலப்பயிர் அதை பற்றி ஐயா ஆஹ் கேட்டாங்க அதை பத்தி ஐயா எப்படி இந்த மானாவாரி நிலங்களையே நாம செழிப்பு மிகு நிலங்களாக மாற்றணும் அதாவது கங்கையும் காவரியும் இணைக்கணும் கங்கையும் காவரியும் இணைச்சோம்னா இந்தியாவை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது இந்தியாவில எங்க பார்த்தாலும் செல்வம் வரும் எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி இருக்க தண்ணி பிரச்சனை இல்லை அதற்கான ஒரு திட்டங்களையும் நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் ஈடுபடல மற்ற எதோ தண்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தரை தாக்கி பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்களே கொஞ்சம் நாட்டை வளமாக்குவதற்கு என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறத இயல அதே போல நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நதிகளையாவது ஒன்றிணைந்து இந்த மாணவாரி நிலங்களை நல்ல வளமிகு நிலங்களாக மாற்றுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு கருத்துக்களை கூறிய அனைவருக்கும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம உலக திருக்குறள் கூட்டத்தை கர்நாடக மாநிலத்துடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா இளங்கோன் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஒலி கேட்கிறதா சரிங்க நன்றி நன்றி ஐயா இன்றைய இந்த திருக்குறள் உரை அதாவது பொழிவு என்று சொல்லுவேன் இதுல ஒன்னு ஒரே ஒரு நிகழ்வை மட்டும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எமது தலைவர் வெறும் சேகர் இப்பேற்பட்ட அறிஞர்களை நமக்கு சேர்த்து கொடுப்பதனால் அவர் வெறும் சேகர் அல்ல மிக பெரிய சேகர் சேகரிப்ப வந்து சேகர் காலங்கள் கழித்து வந்தேன் வந்த பிறகு அவருடைய உரையை கேட்கும் போது நான் அறிந்த வரையில் நூத்தி இருபத்தி மூன்று குரல்களை அவர் கூறியிருக்கிறார் நான் ஒவ்வொரு குரலையும் நான் குறித்துக் கொண்டேன் இந்த வகையிலே ஒரு வேளை நான் வருவதற்கு முன் அவர் இன்னும் அதிகமாக அந்த குரல்களை சொல்லியிருக்கலாம் பரவலாகவே திருக்குறளை இதுவரையில் நான் நான் மிக எளியவன் புலம்பெயர்ந்தவன் ஆகவே எனக்கு தமிழ் பலம் இல்லாதவன் அந்த நிலையிலே பார்க்கும் போது இந்த பார்வையில் ஒரு பூவை பார்க்கும் போது ஒரு மருத்துவர் பார்த்தால் அதிலிருந்து என்ன மருந்து தயாரிக்கலாம் என்பார் ஒரு காதலன் பார்த்தால் இந்த பூவை தன்னுடைய தன்னுடைய காதலியினுடைய 
முடியிலே சுடினால் எவ்வளவு அழகாக இருப்பாள் ஆகவே பொருள் ஒன்று நோக்கம் பல அந்த நோக்கத்தில் பொருள் நமக்கு திருக்குறளாக இருக்கிறது அந்த திருக்குறளை இந்த அளவுக்கு ஆய்வு செய்து நீங்கள் எப்படி சொன்னாலும் சரி இன்னொன்று மிக அழகாக சொல்வார்கள் அவன் சேற்றிலே கால் வைக்காமல் போயிருந்தால் நீ சோற்றிலே கை வைக்க முடியாது என்பார்கள் இன்னொன்றையும் நான் கருதுகிறேன் இந்த இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் அரசியலிலே இருக்கின்ற பெருந்தலைவர்கள் ஆள்கின்றவர்கள் ஆளுநர்கள் இப்படி சொல்லும் போது ஆட்சியாளர்கள் அத்தனை பேரும் தன்னை தாங்களே கூறிக்கொள்ளும் போது நான் ஒரு உன் மகன் அதாவது விவசாய மகன் என்று சொல்கிறார்கள் அது உண்மையாக இருக்கும் ஆனால் யாரும் அந்த உழவினை பாதுகாப்பதாக எனக்கு படவில்லை நானும் ஒரு உழவன் மகன்தான் என்று சொல்லிக்கொள்ள நான் விற்கப்படுகிறேன் காரணம் நான் என்னுடைய நிலத்தை விட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது ஆகவே எல்லா நகரத்தை நோக்கி நகர தொடங்கிவிட்டார்கள் இது காரணம் அம்மையார் கூறினார்களே உழவன் முயன்றால் அவனுக்கு உழக்கும் கிடைக்காது அதாவது அவனுடைய இது வாழ்க்கை வந்து வறுமை ஐயா சேகரையா அவர்கள் சொன்னார்கள் உழவன் மிதிவண்டியிலே செல்கிறான் இடைத்தரகனாக இருப்பவன் பென்சு காரிலே செல்கிறான் இது நடைமுறை உண்மை அவர்தான் எடுத்தார் ஒரு படம் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை என்று வரவு எட்டனார் செலவு எட்டனார் இது போன்ற படங்கள் விருதை பெற்றதா என்றால் இல்லை காரணம் என்ன என்றால் உண்மையை சொல்பவன் உலகிற்கு தெரிய மாட்டான் உதவாக்கரை உழவுக்கு தெரிவான் இதுதான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பேவே அஹ் அனிச்சப்பூ கால்களையால் பெய்தால் நுசிப்பிற்கு நல்ல படா பறை காமத்து பாலிலே பாட வந்த திருவள்ளுவன் அனிச்சப்பூவை பார்க்கிறான் அந்த அனிச்சப்பூ இருக்கிறதா இல்லையா என்று நமக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் பல பயிர்கள் அழிந்து போய்விட்டன பல உயிர்களும் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிலை மாறுவதற்கு ஐயா அவர்கள் இந்த வேளாண் குறித்து கூறிய அந்த குரல்களிலே நான் எனக்கு ஒன்று படுகிறது ஆய்வாளர் என்கிறோம் பண்பாளர் என்கிறோம் எழுத்தாளர் என்கிறோம் இவர்களெல்லாம் ஆளர்கள் என்கின்றோம் தொழில் செய்கின்றவனை கருமான் என்கிறோம் தச்சன் என்கிறோம் தட்டான் என்கின்றோம் இந்த தொழில் செய்கிறவர்களால் தான் இவர்கள் ஆள வந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் அன்மிகுதி போட்டு ஒருமையிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இவர்களையெல்லாம் ஆளுமையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலை மாற வேண்டுமானால் இங்கே பேசிய ஐயா சம்பந்தம் போன்றவர்கள் மற்றவர்கள் கூட கூட்டுறவு கூட்டு பண்ணை என்று சொன்னார்கள் நான் கூட்டு பண்ணை வைத்து தோற்றுவிட்டவன் ஆக கூட்டு பண்ணை இப்ப நீங்க ஹரியானாவிலேயோ பஞ்சாப்லயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராக்டர் வந்து நினைச்சுன்னா அது போயிட்டு உழுதுகிட்டு வரும் அதே நீங்க தமிழ்நாட்டுல வடவார்காடு தென்னார்காடு மாவட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப அது மாவட்டங்கள் எல்லாம் மாறி போச்சு அங்க பாத்தீங்கன்னா டிராக்டர் நிக்கிறதுக்கு நிலம் இருக்காது டிராக்டர் எந்த அளவுக்கு நீளம் அகலம் இருக்கிறதோ அந்த டிராக்டர் நிச்சு வச்சா அது எங்க உழும் உழுந்து போச்சுன்னா அது அடுத்தவன் நிலம் இந்த பக்கம் இருந்தா இது வேற ஒருவன் நிலம் காணி நில வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் என்று பாரதி பாடினான் ஒரு காணி நிலம் அல்ல கால் காணி நிலத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவன் விவசாயியா அவன் வேளாண் தொழிலை நம்பி வாழ முடியுமா அவன் வேளாண் கூலி இதை மாற்ற அரசுதான் முயற்சிக்க வேண்டும் என்பதல்ல ஐயா அவர்கள் கூறியது போல பொதுமக்கள் முயல வேண்டும் நமது மேதகு ஐயா குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு மீன் பிடி தொழிலாளர் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் நான் அவருடைய அந்த அக்னி பறவைகள் என்ற நூலிலே மீன் காலனா மீன் விற்று நாலனா சேர்த்து அவர் பள்ளிக்கு சென்றதாக அறிகிறோம் ஆனால் அவர்கள் எப்படியோ மேலே வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான இருப்பார்களே தவிர நன்ற நன்கு நமக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்க முடியாது காரணம் நாம் முயன்றால் தான் அந்த அவர்கள் எடுத்துக்காட்டி அந்த வழியில செல்ல முடியும் இந்த தொழிலாளிகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவர்கள் முதலாளிகளுக்கு அடிமைகளாகத்தான் இன்றும் இருக்கிறார்கள் என்றும் இருப்பார்களோ என்கின்ற இயக்கம் இருக்கிறது ஐயா அவர்கள் கூறியது போல ரஷ்யா சீனா போன்ற நாடுகள் கம்யூனிசத்தை பின்பற்றுகின்ற நாடுகள் அங்கே பண்ணை வெல்கிறது நமது நாட்டிலே நாம் அஹிம்சை அஹிம்சை என்று சொல்லிக் கொண்டு அனைவரையும் இம்சை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோமே தவிர இன்னும் அஹிம்சை வழியில் நான் சென்றதாக தெரியவில்லை ஏனென்றால் நமது ராமலிங்க அடிகளார் ஜீவகாரியம் என்று சொன்னார் 
அவரை எத்தனை பேர் எடுத்து பிடித்தார்கள் இல்லை திருவள்ளுவர் வேளாண் சொல்லியிருக்கார் எத்தனை பேர் அதை எடுத்து பிடித்தார்கள் என்பதற்கு என்னை போன்ற எளியவர்கள் இன்னும் அச்சத்தோடு தான் இருக்கிறோம் இந்த அச்சத்தோடு தான் நாம் மாய்வோம் என்று கூறி ஐயா அவர்களை எந்த அளவுக்கு பாராட்டினாலும் எனக்கு சொற்கள் கிடைக்கவில்லை என்று கூறி அவருடைய உரையை நான் மிக 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 எத்தனை மிக சென்றாலும் என்னால் அதை சரித்துக் கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே ஐயா அவர்களின் உரையை கேட்க வாய்ப்பளித்த அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது திருக்குறள் கூட்டமைப்பினுடைய அனைத்து தோழர்களுக்கும் நான் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலையும் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து பண்ணையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் குறைந்தபட்சம் அரசினால் ஆதரிக்கப்பட்டது பத்து பண்ணையாக இருக்கும் தலைவரும் <laughs> 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 பகுதியில வந்து தமிழ்ச்சங்க வைத்து அதே கோவை தமிழ்ச்சங்கம் கோயம்புத்தூர் தமிழ்ச்சங்கத்துடைய தலைவராக வந்து செயல்படக்கூடிய ஐயா துர்சாமி ஐயா அவர்கள் வந்து அஹ் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும் ஐயா இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கும் அனைத்து தமிழ் பெருங்குடி மக்களுக்கும் என்னுடைய உலங்கிறந்த நன்றி நான் ஒரு விவசாயம் சில குடும்ப குடும்பத்தில் பிறந்த வந்தா ஆனாச்சு வந்து என்னுடைய தொழில் வந்து அந்த விவசாயத்துக்கு தேவையான நீர் எடுத்து கொடுக்கற வந்து அதாவது வந்து லிக்குமேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ஆழ்குழாய் போடுற பண்டிகள் இருக்கேன் நான் அதனுடைய சொந்தமாக அந்த இயந்திரம்லாம் வச்சிருக்கேன் அது ஒரிசாவில் வந்து நான் ஒப்பந்தம் எடுத்து நான் செஞ்சு விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நான் வந்து நிறைய விவசாயிகளுக்கு நீர் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் இது வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் குழாய்கள் போடுவேன் போட்டு அவங்களுக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுக்குற ஒரு இது இருக்கு இதுல வந்து என்னுடைய இது என்னன்னா நானே நீர் அது எங்க இருக்கு நீரூற்று பார்த்து அதே வந்து அங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மற்ற இடங்களை எல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க எந்த இடத்துல சொல்றாங்க அந்த இடத்துல தான் போட்டு எடுத்து கொடுக்குறாங்க இதுல வந்து என்ன அந்த நீரூற்றை எடுத்து கொடுத்தா தான் நான் பணம் வாங்குறது அந்த நீர் வழியுன்னு அது நான் பணம் வாங்குறது இல்லை என்று அதுக்காக நானே போய் அதை வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் விவசாயிகள் அதே மாதிரி என்னுடைய ஊர்ல வந்து கோயம்புத்தூர் சொந்த ஊர் இதுல வந்து தமிழ் தமிழ் சங்கமம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாற்பத்தி இரண்டு சங்கங்களை ஒருங்கிணைச்சு தமிழ் சங்கமம் ஒரு ஒரு இது நிறுவி அதை வந்து இப்ப நடத்திட்டு இருக்கான் அதுல வந்து முக்கால் வந்து தமிழ் பயிற்று மொழியா வரணும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல தமிழ் பயிற்று மொழி இப்ப திருக்குழு இருக்கு திருக்குழு வந்து நம்ம ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போனாரு ஒரு தனி மனித வாழ்க்கைக்கும் ஒரு சமுதாய வாழ்க்கைக்கும் அத்தனை இருக்குது இல்லை ஆனாடி அதை யாரும் நம்ம வந்து அதை செயல்முறைக்கு எடுத்துக்கொள்ள அப்ப என்னன்னா அந்த ஒவ்வொரு மக்களும் போய் சேரல இது அவங்களுக்கு போய் சேர்ற வழி என்ன அப்படின்னா நம்ம அது கல்வி முறையில தான் கொண்டு போகணும் அது கல்வி பள்ளிக்கூடத்தை தான் கொண்டு போகணும் அப்ப அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே வந்து திருக்குறள்லயே நம்ம நம்ம எழுதி இப்ப தமிழ்நாட்டுல நம்ம வந்து திருக்குறளை வந்து தமிழ்நாட்டுல அவர் எழுதினார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால ஆனடி தமிழ்நாடு தான் பின்னோக்கி போயிட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம இந்தியா தேசமும் பின்னோக்கி போயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அதோட கருத்துக்கள் நம்ம எடுத்துக்கல அப்ப அந்த கருத்து போய் சேரணும்னா அந்த பள்ளியில போய் கல்வி மூலமா எல்லா குழந்தைகளும் போய் சேரணும் அப்ப அவங்க வந்து ஒழுக்கத்தை வந்து முதல்ல நம்ம கத்துக்கணும் இன்னைக்கு ஒழுக்கத்தை வந்து எதுவுமே இல்லை நம்ம நாட்டுல வந்து நிறைய வந்து நூத்தி தொண்ணூறு விழுக்காடு வந்து ஒழுக்கமின்மையா நடந்த இல்லை கெட்டுட்டு வரும் அது அதாவது பொறாமை அதாவது வந்து நம்மளுக்கு அந்த சுயநலம் பொதுநலம் இல்லாம இதெல்லாம் எதுக்கு வரலாம் நம்ம அதில் கத்துக்கல நமக்கு வந்து ஒரு இயந்திர மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்கில இதை பண்ணி அது நம்ம படிச்சா நம்ம வேலை கிடைக்கும் அதுல சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரியே நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் போய் நம்ம பெற்றோர்கள் இல்லாம ஆங்கிலத்தில் படிக்க வச்சாங்க ஆகவே தான் நாங்க இப்ப வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த இதுல வந்து தமிழ் பயிற்று மொழியா வரணும் 
அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாம் நம்மளுக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னுரிமையை கொண்டு நாங்களும் வார வாரம் ஒரு க இது நடத்திட்டு வரோம் இணையதளம் மூலமா தமிழ் உரிமை மீட்பு எழுச்சி மாநாடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவில் நடத்தலான் இருக்கு அதை அனைத்து அமைப்புகள் உலக அமைப்புகள் வெளி வெளி மாநில அமைப்புகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அமைப்புகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு நம்ம இந்த போராடி தமிழ் பயிற்சி மேலேயே வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய எண்ணம் அதை நம்ம கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பா நம்ம வந்து வள்ளுவர் கூடி இத்தனை குரல் வள்ளுவர் நம்ம சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த கருத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்ப அதை பயிற்று மொழியா வச்சு நம்ம எல்லாம் பண்ணாது எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் அதை நம்ம கத்து மறுபடியும் நம்ம மேலும் மேலும் முன்னேறலாம்ங்கிறது எங்களுடைய கருத்து ஆக நான் ஒரு சிறு விவசாயம் பண்றேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாலு ஏக்கரால வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்றேன் ஏன்னா நம்முடைய அப்பா செஞ்ச இது நம்ம விவசாய இதுல பிறந்த அவருடைய இதுல பிறந்ததுனால அதை மறக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு நாலு ஏக்கரா பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை வந்து கால்நடைகள் வச்சிருக்கேன் இயற்கை விவசாயம் செஞ்சுட்டு வரேன் வீட்டுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வீட்டுக்கு அதனுடைய இது வந்து எடுத்து சாப்பிடணும் இருந்தாலும் என்னுடைய தொழில் இருக்கிறதுனால இது சம சமாளிக்க முடியுது இல்லாட்டி எனக்கு மாசம் மாசம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் செலவாகிட்டு போயிட்டு இருக்கு ஆண்டு அதுக்கு தகுந்த வருமானம் அவங்க வரல அப்படி நிறைய விவசாயிகள் விவசாயத்தை விட்டுட்டு வர்றாங்க இந்த சிறு விவசாயிகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க ஒரு இடத்துல ஒரு நிலம் இருக்கு இவங்க ஒரு இடத்துல நிலம் இருக்கு ஒரு அஞ்சு மைல் தூரத்துல ஒண்ணு இருக்கு அஞ்சு ஏக்கரா இருக்கும் இந்த மாதிரி இடையில சில பேர் வந்து சேர மாட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக சிறு விவசாயிகள் தன்னுடைய நிறைய விலைய எப்படி வித்து அவங்க லாபம் பெற முடியும் அப்படிங்கறது வந்து ஒவ்வொரு ஊராட்சிகளையும் வந்து இதை கொண்டு வந்து உழவர் சந்தமா வைக்கணும் என்னுடைய கருத்துங்க அப்பதான் இந்த விவசாயிகள் எல்லாம் எங்க இருந்து ஒரு பத்து மைல உழவர் சந்தை இருக்கு அங்க கொண்டு போக முடியாதுங்க அவன் வந்து எங்க அவங்களுக்கு வந்து போ வாகன வசதி இருக்காரு ஆக ஒரு ஊராட்சியிலேயே கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்கன்னா எல்லா விவசாயம் வந்து ஊராட்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கிலோ கிலோமீட்டர் தூரம் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கு அவன் வந்து அங்கேயே கொண்டு கூடி கிடைக்க ஒரு வசதியா இருக்கும் அவனுக்கு அந்த நிலைய விலையும் கிடைக்கும் அதுக்காக உண்டான இதை ஐயா செய்யணும்னு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரை முடிக்கணும் ஐயா வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ஐயா இந்த தமிழ் கல்வி முறையை பத்தி நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நான் வந்து தமிழ் பல்வெளி பள்ளியில் தான் படிச்சேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது கல்வியில என்ன சொல்றாங்கன்னா யார் தாய்மொழியில கத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்கும் என்ன விஷயம்னா நீங்க ஆங்கிலத்தில் ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்கும் போது அது ஆங்கிலத்தில இருந்து தமிழுக்கு மாற்றப்பட்டு மாற்றத்தின் தாய் பிறகுதான் நம்ம முளைக்க போகுது அதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு ஆனா தாய்மொழியிலேயே நேரடியாக கத்துக்கும் போது புரிதல் எளிமையா இருக்குது நான் எல்லாம் தமிழ் வழியில கற்று பின்னாடி தான் வந்து ஆங்கிலம் அதாவது ஒரு ஆறு ஏழாவது வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம வந்து தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியில தாய் தாய்மொழியில் கத்துக்கலாம் சில பல நாடுகள் வந்து தாய்மொழி கல்வி தான் இருக்குது அதற்கப்புறம் மனிதன் எத்தனை மொழி வேணா கத்துக்கலாம் ஆனா அடிப்படை கல்வி வந்து தாய்மொழி தமிழ் மொழியில் இருக்கணுங்கிறது ஒரு அற்புதமான விஷயம் இது உங்களுக்கு சில நிறைய பள்ளிகள் அந்த மாதிரி தற்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நான் வந்து கொங்கனாபுரத்து பக்கத்துல ஒரு ஒரு தமிழ் வழி பள்ளியில உங்களோட தொடர்பில் இருக்கிற அந்த பள்ளியிலிருந்து ஒரு ஆசிரியை கூட நம்ம கிட்ட இந்த இணைப்புல இருக்கிறாங்க சாந்தியராஜன் ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க அங்க வந்து பிரார்த்தனையே பிரேயசாங்கே திருக்குறள் தான் அப்படின்னா இவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் நூத்தி எட்டு திருக்குறள் அகவல் அகரமுகளை எழுத்தியை போற்றி ஆதவகம் முகங்களுக்கு முதலே போட்டு திரு பிரார்த்தனையே திருக்குறள் தான்ங்கிறது ஒரு அற்புதமான விஷயம் சாந்தி ராஜு அப்படிங்கிறவங்க நம்ம கிட்ட இணைப்புல இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட பேசினா இதை பத்தி அவங்க எங்க எல்லாருமே தமிழ்ல மட்டும்தான் பேசணும் அங்க ஆங்கில பள்ளி தனியா இருக்குது பட் இருந்தாலும் முதல்ல பார்த்தோன்னா வணக்கம் ஐயான்னு தமிழ்ல சொல்லணும் எல்லா தமிழ் பண்பாடோட இருக்கிற பள்ளிகள் நிறைய இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பள்ளியும் அது ஒன்று இருக்குது என்பதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்புறம் சிறு விவசாயிகளுக்கு நீங்க சொன்னீங்க சிறு விவசாயிகள் அரசுல வந்து நிறைய எவ்வளவுதான் திட்டம் நீங்க போட்டாலும் அது மனம் சார்ந்த விஷயம் ஒரு ஒரு நபரை ஒரு ஒருங்கிணைக்கிறது வந்து மனம் சார்ந்த விஷயம் இப்ப நம்ம ஐய சேகர ஐயாவே வந்து ஒரு படத்துல அந்த பால் விற்கிறவங்க வந்து தனியா பால் விற்பாங்க அப்புறம் பண்ணையாருக்கு எதிராக பால் விற்பாங்க அப்புறம் ஒண்ணு சேர்த்துக்குவாங்க அந்த மலேசிய வாசத்தை வச்சு ஒரு படம் எடுத்திருப்பாரு ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா எனக்கு அப்ப அப்பயும் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இது வந்து கடைசியில பார்த்தா அந்த பால் பண்ண வச்சு பெரிய ஆளா ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்திருப்பாரு அது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணம் வரணும் அது வந்து மனம் சார்ந்த விஷயம் இது வந்து கொள்கை சார்ந்த விஷயம் இல்லை கூட்டு பண்ணையம்ங்கிறது கொள்கை இருந்தாலும் இப்போ வண்டி எப்படி நம்ம வண்டி இருக்குது வண்டி எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா அது ஆக்சிடென்ட் இல்லாம ஓட்டுறது டிரைவரோட பொறுப்பு தானே
வேளாண்துறை இணை இயக்குனர் பேசின பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நேரத்தில் நான் இதை சொல்றது காரணம் கடந்த இருபது வருஷமா நான் வேளாண் துறையில தொடர்பு கொண்டிருக்கேன் முன்னாள் அமைச்சர் விவசாய மந்திரி வீரபாண்டியாரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சார் அவரை வச்சு தொடர்பு எனக்கு நிறைய இருக்கு நான் வந்து பெண்கள் இப்ப இந்த கூட்டுறவு பண்ணைங்கிறத விட சுய உதவி குழுக்கள் கொஞ்சம் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல பெண்கள் ஈடுபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு கூட்டமைப்பு வச்சிருக்கேங்க ஐயா அதாவது நட்சத்திர பெண்கள் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு பெண்களை கிராமப்புற பெண்களை கொஞ்சம் இதில் உள்ள கொண்டாடணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது வளர்ச்சி பணிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆலோசனை கொடுங்க நம்பர் ஒன்று அதுதான் எனக்கு தொடர்பு உங்களோட வச்சுட்டா எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல பலன் கிடைக்கும் பெண்களுக்கு பெண்களை திருத்தினாவே இந்த நாட்டில் நிறைய சமுதாய பணிகள் சிறந்து வளரும் இப்போ பெண்களே இப்போ டிராக்டர் ஓட்டுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க தைரியம் வந்துருச்சு அதனால பெண்கள் அமைப்பை எப்படி கொண்டு போகலாம் ரெண்டு தடவை கவுன்சிலர் அண்ணன்னு ஜெயிச்சிருக்கேன் அதனால மக்கள் மத்தியில் அதிகமான தொடர்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல தக்காளி இருக்குல்ல தக்காளி இப்ப என்ன விலை நூறு ரூபாய் கிலோ நூறு ரூபாய் அதே ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒட்டஞ்சத்திரத்துல தக்காளியை ரோட்ல கொட்டினாங்க விவசாயிகள் அவங்க செஞ்சுட்டாங்க எப்படின்னு நான் குற்றம் சொல்லல ஆனா எடுத்துட்டு வர்ற கூலி கூட இல்லை கிலோ பத்து ரூபா நாலு ரூபா அப்படின்னு வருது அப்படிங்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தக்காளியை கீழே கொட்டுறாங்க ஆனா வெங்காயம் யாரும் கீழே கொட்டுற மாதிரி இல்லை அதுக்குரிய பாதுகாப்பு மக்கள் கொடுத்துடுறாங்க விவசாயிகள் கொடுத்துடுறாங்க அரசு செஞ்சிருது தக்காளி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தக்காளிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இது எனக்கு தெரியல ரொம்ப நாளா மனசுல வேதனையோட இருக்கேன் நீங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஒண்ணு வந்து பெண்கள் பத்தி ஆமா பெண்கள் சீர்திருத்தம் பண்ணா சரியா போய் அப்படி இல்லைங்க ஆக்சுவலா விவசாயம் செய்யறதே பெண்கள் தான் நீங்க தப்பா சொல்றீங்க விவசாயம் கிராமத்துல பெண்கள் தான் வேற யாருமே கிடையாது ஆமாத்துக்கு காலையில சுந்த தோல்ல போட்டு போனா முடிஞ்சு போச்சு அவங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆனா விவசாயம் செய்யறதே நான் பாக்குறது வரைக்கும் பெண்கள் மட்டும்தான் வேற யாரும் செய்யறது இல்லை ஒண்ணு ஒரு பத்து வருடத்திற்கு பதினைந்து இருபது வருடத்துக்கு இருபது வருடத்திற்கு முந்தி டென்மார்க் அரசு நிதியுத்தியோட ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு திட்டம் செயல்பட்டது டான்வாபின்னு சொல்லி பண்ணை மகளிர் திட்டம் அது அப்போ ஒரு சிறந்த திட்டமா இருந்தது காரணம் என்னன்னா அங்க பண்ணை மகளிருக்கு பயிற்சிகள் கொடுத்தாங்க பண்ணை மகளிர் செஞ்சாங்க அது வந்து ஒரு ஐந்து வருட காலகட்டம் நினைக்கிறேன் அந்த ஐந்து வருடத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமான திட்டம் டென்மார்க் அரசாங்கம் மண்டபி சிகிச்சை இவ்வளவு அற்புதமான இந்த திட்டம் இருக்குது பெண்கள் இவ்வளவு அழகா செய்யறாங்களேன்னு சொல்லி அது இருந்தது ஆனா அங்க தொடர்ந்து திட்டத்தை வந்து அரசாங்கத்துல எப்பயுமே வந்து ஒரு ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு விட்டுருவாங்க சும்மா தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு பையன் வந்து நடக்கிற வரைக்கும் தான் இருப்பாங்களே ஒளிய கையை வரை கடைசி வரைக்குமே கையை பிடிச்சிட்டு கூட்டு போக முடியாது அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் பாத்துக்கணும் ஒண்ணு ஆனா அரசாங்கம் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி வந்து பண்ணை மகளிருக்கான திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது மகளிர் மேம்பாடு திட்டத்துல நிறைய திட்டங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மகளிருக்கும் அந்த விவசாயிக்கு வேண்டிய பயிற்சிகள் எல்லாமே மகளிர் திட்டத்துக்கு கொடுக்கப்படுது மகளிர் திட்டத்துல இருக்கிற சுய உதவி குழுக்களுக்கு கொடுக்கப்படுது இது மட்டும் இல்லாம சுய உதவி குழுக்கு நிறைய கடன்கள் விவசாய கடன்கள் கொடுக்கப்படுது இன்னும் கொடுக்கப்படுது இது இல்லாம தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் சுய உதவி குழுக்களாக விவசாயத்திற்காக கொடுக்கப்படுது அதுல வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ஆம்பளைக்கு கடன் கொடுத்தா வராது பொம்பளைக்கு கடன் லேடிஸ்க்கு கடன் கொடுத்தா மகளிருக்கு கடன் கொடுத்தா வரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல ஒரு ஆடவர் குழுக்கள் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது ஆனா மகளிர் குழுக்கள் வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமா இருக்குங்கிறது ஒரு அணிதி அடிக்க முடியாத ஆரம்பத்துல ஆமா என்னுடைய ஆரம்பத்துல வந்து ஆரம்ப கட்ட சர்வீஸே வந்து மகளிர் இந்த மேம்பாடு திட்டத்துல தான் வேலை செஞ்சேன் அதனால வந்து அங்க ஆண்கள் மேம்பாடு திட்டம் இல்ல மகளிர் மேம்பாடு திட்டம் தான் இருந்தது இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து தக்காளி பத்தி நீங்க பேசுனீங்க தக்காளி வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா இது வந்து நம்முடைய நம்முடைய என்ன திட்டமிடல் குறைபாடுகள் நான் சொல்ல விவசாயி ஒருத்தர் தக்காளி இங்க ஒரு விவசாயம் நட்டுட்டாங்கன்னா அடுத்த ஆள் உடனே நட்டுருவாங்க இப்போ நமக்கு நூறு கிலோ தான் வேணும் அப்படின்னா அங்க நூத்தி ஐம்பது கிலோ விளையும் இருநூறு கிலோ விளையும் அது கடைசியில வந்து அது வந்து நம்ம ஆனா நமக்கு தேவை ஒண்ணு தானே ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் அவ்வளவுதான் நம்ம சாப்பிட அவ்வளவுதான் சாப்பிட முடியும் இன்னைக்கு ஏன் தக்காளி விலை கூடிச்சு அப்படின்னா அந்த வச்சிருந்த தக்காளி போற மலையில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு தக்காளியுடைய தேவை அதே இருக்குது ஆனா தக்காளி இல்லை ஆனா வெளிநாடுகள் இதுக்கு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு உலகத்திலேயே வந்து தக்காளி அதிகமாக விளையும் நாடு அமெரிக்கான்னு சொல்லலாம் அங்க அமெரிக்காவில் அதிகமாக விளையிற அமெரிக
இதுக்கு மேல தேவையில்லை அப்படிங்கும் போது மிச்சி மேற்கிற தக்காளியில ஜூஸ் ஃபேக்டரி தக்காளி ஜூஸ் சாஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது அது அதுக்கான கட்டமைப்புகள் அவங்க ஏற்படுத்திருக்காங்க ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன விஷயம்னா நம்ம ஒரு தக்காளியில நல்ல லாபம் அறுபது கிலோ ரூபாய் அறுபது நூறு ரூபாய் எண்பது ரூபாய் போய் போகுதுன்னா இன்னும் தக்காளி விவசாயம் ரெடி ஆயிடுவாங்க நான் நூறு ரூபாய் போகுது எப்படி நான் வர்றதுக்குள்ள எப்படி வந்து ஐம்பது ரூபா வந்துடும் ஒரு லாபம் பார்த்துலாம்னு ஆனா எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு திட்டமிடல் இருக்கணும் நமக்கு இவ்வளவு பேர் ஜனங்க இருக்கிறாங்க இவ்வளவு தக்காளி ஏக்கர் இருந்தால் போதும் அதற்கு மேல நம்ம போடக்கூடாது இருக்கணும் ஆயிரம் ஏக்கர் இருக்கும் நல்ல விலை வந்தா ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் போகும் அது கடைசியில இழுத்து மூடுற வரைக்கும் மூடுறது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கு அதனால வந்து இது விவசாயிக்கு நேச்சுரலா இருக்கும் நம்ம வந்து ஓ நம்ம போட்டா பெரிய பணக்காரன் நம்ம ஆனா நம்ம அது விலைக்கு வரதுக்குள்ளார நமக்கு நஷ்டம் ஆயிடும் அதனால வந்து நமக்கு மாற்ற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வெங்காயத்திற்கு தக்காளிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் வச்சுக்கலாம் தக்காளி வந்து ரெண்டு மூன்று நாளைக்கு மேல வைக்க முடியாது அந்த கால கெடு நமக்கு வராது தூரத்துக்கு எடுத்துட்டு போலாம் தக்காளி தூரத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது இந்த மாதிரி பல சிக்கல்கள் இருக்கு ஆமா எங்க நாங்க நாங்க இருந்து நான் பணி செய்த வட்டாரத்துல ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஐந்து கிலோ வித்துட்டு இருந்தாங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆறு கிலோ வித்துட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு தக்காளி இந்த வண்டியே காணும் ஏன்னா அவனுக்கு டிமாண்ட் இது வந்து காலத்தின் கட்டாயம் தான் நான் சொல்லுவேன் முடியும் ஆனா வந்து எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு தக்காளி ஒரு விவசாயி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னா அவனுக்கு அரசாங்கம் உரம் கொடுத்துருக்கு அரசாங்கம் தண்ணி கொடுத்துருக்கு இலவசம் தண்ணி கொடுத்துருக்கு சூரிய வெளிச்சம் இலவசமா கிடைச்சிருக்கு அப்போ அந்த இவ்வளவும் செஞ்ச அந்த இதுக்கு நட்டம் தானே ஒரு விவசாயிக்கு குறைஞ்சபட்சம் அந்த விலை இருக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் ஓகே இந்த ஊர்ல இவ்வளவு இருந்தா போதும் அப்படின்னு நம்மளே நிப்பாட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து எனக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு மூலிகை பிளான்ட் மூலிகை வந்து பயிரிட ஆரம்பிப்பாங்க நிறைய வருமானம் கிடைக்கும் அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் நெல் இருக்கு ஒரு பக்கம் மூலிகை சம்பந்தப்பட்டது எல்லாம் இருந்தது இந்த சித்த வைத்தியம் படுத்த உடனே அதுக்கு உண்டான உற்பத்தி போயிடுச்சு விவசாயிகளுக்கு உண்டான அது போயிடுச்சு அரசாங்கமே வந்து ஒரு 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 ஐயாயிரம் கோடியை வந்து சித்த வைத்தியத்துக்கு ஒதுக்குனா சித்த வைத்தியத்துக்காக ஒரு டிமாண்ட் அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் ஒவ்வொரு விவசாயம் வந்து மூலிகை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏக்கர் அது ஒரு பக்கம் அவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பலன் படுது இல்லையா இதை பத்தி என்னோட கருத்து நான் சொல்லிடுறீங்க சித்த மருத்துவத்துக்கு வந்து இப்ப மவுஸ் இல்லாம இல்லைங்க நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நாங்க எங்க தோட்டத்துல ஒரு அந்த ஆட்காரர்களுக்கு வந்து டெய்லி முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுங்க முருங்கைக்கீரையில உள்ள இல்லாத சத்துக்களே கிடையாது அப்படின்னா அவர் காதல் கேட்கல அதே வந்து ஒரு ஆம்பில ஒரு ப்ராடக்ட் அதுல எதுல இருந்து எடுக்கிறான்னா முருங்கைக்கீரை இருந்து எடுக்கிறான் உள்ள கண்டென்ட்ல போட்டிருக்கா முருங்கையில போட்டிருக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறாரு ஆச்சுங்களா ரெண்டாவது நிறைய நிறைய விவசாயிகள் இந்த முருங்கை இந்த சித்த வைத்திய பொருட்கள் மட்டுமே தயாரிச்சு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறாங்க இன்றைக்கு தெரிய முருங்கை மட்டுமே முருங்கை பொருள் மட்டும் ஏற்றுமதி செய்யற விவசாயிகள் நிறைய இருக்கு ஆனா இந்த தொழில் ரகசியம் யாருக்கு அவ்வளவா பகிரப்படுவது அது எப்படி செய்யறாங்க என்ற விஷயத்தை எப்படி அந்த ஏற்றுமதி செய்யறாங்க மூலிகை குறித்து வந்து உலகம் புறா நம்ம மூலிகைகள் போகுது இந்திய நாட்டின் மூலிகைகள் உலகம் புறா போகுது கண்வெளி கிழங்கு போகுது நிறைய மூலிகைகள் போகுது ஆனா அது தொழில் ரகசியம் யார் வாங்குறா அவங்க என்ன மாதிரி பொருள் வாங்குறாங்க எப்படி செய்யறாங்கிறது தொழில் ரகசியம் ஆனா நிறைய விவசாயிகள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அது தெரியாத விவசாயிகள் தான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறாங்களே ஒழிய மூலிகை விவசாயம் ரொம்ப லாபகரமான விவசாயம் ஏன்னா அது காம்படிஷனே இல்லை எந்த காம்படிஷனே இல்லை பூச்சி மருந்து தெளிக்க வேண்டியதில்லை உரம் போட வேண்டியதில்லை ஒண்ணுமே இல்லை அது பாட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ஒரு ஊர்ல வந்து முருங்கை மட்டுமே விவசாயம் பண்றாங்க முருங்கையில இருந்து முருங்கை இலையில இருந்து பவுடர் தயார் பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யற விவசாயிகள் நிறைய இருக்கிறாங்க என்று வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலேயே வந்து என்ன சொல்றதுன்னா படிக்கிறது நம்ம குழந்தைங்களை வந்து மண்ணுப்படாம வளர்த்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பெற்றோர்கள் தான் அதிகமா இருக்கும் அஹ் இதுக்கு மத்தியில விவசாயம்தான் முக்கியம் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா உணர்ந்துகிட்டேங்க ஐயா நானும் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவங்கதான்
எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ஏன்னா விடுமுறை நாட்கள்ல மட்டும்தான் காட்டுல போய் வேலை செய்வோம் மத்த நாட்கள்ல வேலைக்கு போயிடுறோம் ஆனா இப்ப எனக்கு தோணுது விவசாயத்தையே முழுமையா எடுத்து பண்ணா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி உண்மையிலேயே வந்து இந்த நிகழ்வுல கலந்துகிட்டது விவசாயத்தோட முக்கியத்துவத்தை ரொம்ப எடுத்து சொன்னாரு குணாயா அவர்களுக்கு உண்மையிலே நன்றி சொல்லணும் மத்த அனைத்து நல்லவங்க நல்ல உள்ளங்கள் அதாவது எல்லாருமே விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுனது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது இன்னைக்கு நாள் வந்து இப்படி சிறப்பான ஒரு நாளாக அமைஞ்சதுக்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா இறைவன் கொடுத்த வரன்னே நான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த வாய்ப்பு வந்து குணாயாவாலதான் எங்களுக்கு கிடைச்சது நீங்க வந்து அந்த நம்ம பள்ளியில செய்ற இயற்கை அது நம்ம திருக்குறள் பத்தி நம்ம பள்ளியில என்ன என்ன செய்யறோம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம சேகரையாவுக்கு நம்ம தெரிவிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் கண்டிப்பாங்க ஐயா எங்க பள்ளியில காலையில ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஐயா திருக்குறள் மந்திரம் அகவல் போற்றி அப்படிங்கறத நூத்தி எட்டு மந்திரங்களை வந்து நாங்க சொல்லிட்டுதான் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ் தாய் வாழ்த்தே பாட போவோம் எங்களை வந்து அந்த நூத்தி எட்டு மந்திரங்களும் எங்களை வந்து ஒரு தியான நிலைக்கு கொண்டு போயிடும் நாங்க எந்த சூழல்ல பள்ளிக்கு போனோம் எவ்வளவு கஷ்டங்களை தாண்டி எத்தனை சூழ்நிலைகளை தாண்டி உள்ள போறோம் அப்படிங்கறத எல்லாமே மறந்து அந்த நூத்தி எட்டு மந்திரங்கள்லயே நாங்க ஆழ்ந்த ஒரு தியானத்துக்கு போயிருவோம் அந்த ஒரு இது எந்த பள்ளியிலையும் கிடைக்காத ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு அது இங்க ஐயா திருக்குறள் மந்திரம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ் தாய் வாழ்த்தே பாடுவோம் அதே போல தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரே ஒரு பள்ளி எதுன்னா எங்க பள்ளி தான் அதை வந்து பெருமையா நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆகனல் பள்ளி கொங்கனாபுரம் நான்கு நாட்கள் அதாவது நான்கு நாட்கள் அவங்க ஆங்கில மொழியில பேசினாலும் இரண்டு நாட்கள் வெள்ளி சனி அனைத்து குழந்தைகளும் தூய தமிழ்ல மட்டும்தான் பேசுவாங்க ஐயா ஆங்கில சொற்களே கலந்துக்கவே கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பா இரண்டு நாள் நாங்க எடுத்துட்டு போறோம் எல்லா குழந்தைங்களும் அதிகமா வந்து தமிழ் மொழியில தான் வந்து பேசுறாங்க எங்க பேச்சு போட்டி நடந்தாலும் சரி எந்த போட்டிகள்லயும் எங்க குழந்தைங்க வந்து சரளமா பேசி பரிசுகள் எல்லாம் வென்றுட்டு வருவாங்க அதுக்கு காரணம் திருக்குறள் மந்திரம் தான் சொல்லணுங்க ஐயா ஏன்னா திருக்குறள் மந்திரம் திருக்குறள் படிச்சாவே அவங்களுக்கு நினைவாற்றல் அதிகமாகுது கோர்வையா பேசக்கூடிய திறன் உச்சரிப்பு எல்லாமே திருக்குறள்ல இருக்கு அப்படிங்கறதுனால நாங்க திருக்குறளுக்கு முதன்மை கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றிம்மா நன்றி நீங்க வந்து முத முத வந்திருக்கிறதுனால உங்களுடைய தொலைபேசி எண்ணை வந்து சாட்ல பதிவு பண்ணீங்கன்னா மறுபடி தொடர்ந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கு தொடர்பு கொடுப்போம் இந்த மாதிரி ஆய்வார்கள் பண்ணிருக்கேங்க ஐயா பண்ணிருக்கேன் அடுத்தது வந்து பிச்சுமுத்து ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் பிச்சுமுத்து ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய ஆய்வரங்கத்தை வந்து ஆதரிப்பவர் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி தொழில்நுட்ப காரணமாக மிகவும் தகுந்த மகிழ்ச்சி மன்னிக்கவும் விவசாயம் எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்தமான ஒரு சமாச்சாரம் நான் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வேளாண் கல்லூரி அருகாமையிலேயே படித்தேன் அங்கே பதினைந்து வருஷம் வாழ்ந்தேன் அறுபது டு எழுபத்தஞ்சு ஜிசிடியில படித்தது அங்கேயே வேலை பார்த்தேன் அந்த தொடர்பு ஸோ விவசாயம் என்றால் என்ன என்று எனக்கு தெரியும் சுவர் கே ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காட்டன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இதெல்லாமே ரொம்ப பரிச்சயமான விஷயங்கள் மேற்கொண்டு ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் கூட்டுறவை பற்றி சொன்னார்கள் கூட்டுறவுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதற்கு நாட்டுக்கு பொருத்தம் நாமே நடத்தும் கூட்டு பண்ணை விவசாயம் என்று ஒரு அந்த காலத்தில் நான் பள்ளியில் இருந்த போது ஒரு அருமையான பாடல் எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது அதே போல் ஐயா சேகர் ஐயாவும் படங்களை கூடி வந்தால் கூடு நன்மை போன்ற படங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த இதில் மக்கள் பொறுப்பு அதிகம் என்ற நீர்நிலைகளை காப்பதில் மக்கள் பொறுப்பு அதிகம் என்பதை இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அழுத்தி சொன்னார்கள் அது மிக மிக முக்கியமான கருத்து அண்மையில் பார்த்த வெள்ளத்தை பார்த்தால் நுரை நுரையாக தொழிற்சாலைகள் இருந்து வந்த கழிவுகள் சேர்த்து நுரை நுரையாக பனிமூட்டம் போல் ஒரு காட்சி வருத்தமான ஒரு ஆற்று நீர் மாசுபட்டு வந்தது அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது மனிதர்கள் மக்கள் எவ்வளவு பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் கூட்டுப்பணியை சொல்லும்போது அஹ் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சிறந்த உதாரணம் அஹ் அமுல் ஆனந்த் மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் அசோசியேஷன் அதுக்கு காரணகர்த்தாவா இருந்தவர் டாக்டர் வர்கீஸ் குரியர் எங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் காலேஜ் அமைஞ்சரங்களில் முன்னாள் மாணவர் அவருடைய நூற்றாண்டு விழா அப்ப நடைபெறுந்தது இந்தியாவே ஒரு லார்ஜஸ்ட் மில்க் ப்ரொடியூசர் என்ற ஒரு 
கடுத்து கொண்டு வந்த ஃபாதர் ஆஃப் தி மில்க் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை கொண்டு வந்தார்கள் ஆக கூட்டு பண்ணை என்பது நிச்சயமாக வெற்றி அடையும் அதற்கான உதாரணங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன கொண்டு தாய்மொழி கல்வியை நிச்சயமாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு விஷயம் தக்காளி அதிகமாக விழுந்தாலும் பால் அதிகமாக விளைந்தாலும் அதை சேமித்து கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் வைத்து கொடுக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் நாம் அவர்களுக்கு மார்க்கெட் வேலையை தெரியாது அவர்களுக்கு தண்ணீர்கள் மழை பெயரப்ப அந்த பருவத்தில் அந்த பயிர்களை செய்வார்கள் விவசாயிகள் அதிகமாக விளை விளைச்சல் இருந்தால் அதை பாதுகாத்து தேவைப்படும் போது நாம் கொடுக்க வேண்டும் நமக்கு வீட்டிலே தண்ணீர் பைப்பில் வந்தால் கூட பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் உடத்துல பாத்திரங்களை பிடிச்சி வச்சுட்டு தேவைப்படுறப்ப பயன்படுத்துகிறோம் அது போல ஒரு வசதிகளை விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டும் விவசாயி ஒருத்தர் தான் எனக்கு தெரிந்து கொடுப்பதில் முயற்சி கொள்கிறவர் பக்கத்து வீட்டுல இருந்தாலும் இருந்தாலும் எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு முருகன்கா பரிச்சேன் தாங்க இருக்கு முருகன்கான் அப்படி மனம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஒரு ஒருவர் வந்து அது உழவர் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் நான் மாணவர்களை அந்த சுற்றுலா பயணம் எஜுகேஷனல் டூர் என்று வட இந்தியாவுக்கு போகும்போது அங்கே ஆப்பிள் தோட்டங்களில் ஒரு சின்ன பெஞ்சு ஒரு பெஞ்சு மாதிரி அதை நிறைய பழங்களை அடுக்கி வச்சிருப்பார்கள் அங்கே போகும்போது எங்கள் மாணவர்கள் அது எல்லாம் தெரியாது ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்து சாப்பிடுவார்கள் அவருக்கு மொழி தெரியாது இருந்தாலும் அந்த அந்த விவசாயி ஒரே சந்தோஷப்படுவார் அது அது மகிழ்ச்சி இப்போ கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி பெறுபவர் ஒரே ஒரே விவசாயி மட்டுமே அது என்பதை நல்லா ஒரு தெரிந்து கொள்கிறேன் நான் இன்றும் எனக்கு பொதுகையிலும் மக்கள் டிவிலையும் இந்த விவசாய நிகழ்ச்சிகளை நிறைய கேட்டு குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு திரும்பவும் விவசாயத்துக்கு போக வேண்டும் என்றுதான் ஆசை அதுதான் ஒரு பெரிய நிம்மதியை கொடுக்கிறது அதில் வந்து கருத்து வேறுபாடே கிடையாது மேற்கொண்டு பல தொழில்நுட்பங்கள் வந்து விட்டன சோலார் பேன் சோ அது போல பல விஷயங்களை எல்லாம் ஈடுபடுத்தி இன்றைக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த ஏரிக்கு மிக சிறப்பான ஒரு சொற்பொழிவு எனக்கு ஒரே ஒரு இன்று நிறைய விவசாய கல்லூரிகளும் டிப்ளமா கல்லூரிகளும் நிறைய வந்திருக்கின்றன அது படிப்பு நிறைய ஆர்டிகல்ச்சர் அண்ட் சுவாங் இன்றைய பேச்சல ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வின்னு சொல்ல கேள்வின்னு இல்லை அவர்கள் விவசாயத்தையும் படித்திருக்கிறார்கள் சைக்காலஜியும் படித்திருக்கிறார்கள் ஆக அந்த சைக்காலஜி படிப்பு அதனுடைய தாக்கம் விவசாயத்தில் ஏதாவது இருக்கிறதா அதை படித்ததுனால் உங்களுடைய அவுட்லுக் அல்லது ஒரு சிந்தனை எப்படி இருக்கிறது என்பதை மட்டும் தயவு செய்து கேட்கும் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஐயா வணக்கம் மிக அருமையான உரை ஐயா நான் அந்த உளவியல் சார்ந்த கருத்துக்களை அடிக்கடி அந்த விவசாயிகளோட பயன்படுத்தி பார்த்தோம் ஏன் விவசாயிக்கு அந்த முன்னேற்றம் இல்லை ஏன் அப்படின்ட்டு பார்க்கும் போது அவருக்கு வந்து ஒரு அறிவு அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்கிறது காலத்தை பற்றி பருவத்தை பற்றிய அறிவு அற்புதம் கடின உழைப்பு அதற்கு அதுக்கு நம்ம நினைச்சு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அங்க விதை போட்டிருப்பார் இந்த பருவத்தில் இது போடணும்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அங்க விதை போட்டிருப்பார் அந்த அவர் செய்யும் வேலைகள் வந்து யாராலும் செய்யவே முடியாது என்னோட பர்சனல் இதெல்லாம் நான் பேசுறதுல சொந்த கருத்துக்கள் அவர் அவரை மாதிரி கடினமா வேலை செய்யறதுக்கு உலகத்துல யாருமே கிடையாது ஆனா அவருக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன விஷயம்னா பிசினஸ் மைண்ட் இல்லை கிடையாது ஒரு பிஸ்னஸா இது நம்ம எப்படி நம்ம கிட்ட வந்து இவ்வளவு நேரம் இருக்குது இவ்வளவு நிலம் இருக்குது இவ்வளவு தண்ணியா இருக்குது அப்படின்ற பிஸ்னஸ் மைண்ட் மட்டும் அவருக்கு நம்ம புகுத்தணும் அதை யார் புகுத்தணும் நம்மளுடைய கடவை படித்த நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அவர் விவசாயி படிச்சிருப்பாரு படிக்காம இருப்பாரு அது வந்து என்ன சமுதாயத்தின் கடமை என்ன நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம படிச்சிட்டோம் ஆனா விவசாயிக்கு அது சொல்லி கொடுக்கணும்ல இந்த பிஸ்னஸ் நீ எப்ப தக்காளி போட்டா உனக்கு வருமா வருமானம் வரும் எப்படி செஞ்சா உங்களுக்கு வருமானங்கிற நம்மளுடைய கடமை என்ன அவர் நமக்காக தான் செய்யறாரு அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இதுதான் நான் நான் நினைக்கிறது விவசாயி இவத்தனை கல்லூரிகள் வந்தாலும் அவருக்கு பிஸ்னஸ் மைண்ட் வந்து விவசாயிக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தனிப்பட்ட கருத்து அவர் அவர் மாதிரி வந்து கடினமான உழைப்பு உலகத்துல யாரும் இல்லை அந்த வேலைகளை யாராலும் நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்க மம்பி பிடிக்க முடியாது சான்ஸே இல்லை அவங்க சேத்துல நீங்க நிற்கவே முடியாது இந்த இந்த காலத்துல குழந்தைகள் பிடிக்க நிற்கவே முடியாது ஆனா அவரால் நிற்பார் எப்ப நேரத்துல நேரம் நிற்பார் எந்த எதுவுமே இல்லைன்னா கூட சும்மா கட்டில படுத்துவார் சும்மா ஒரு ரோட்ல கீழே அப்படியே பாயில படுத்துவார் நம்மள நமக்கு வேண்டியது சோஃபாம இதெல்லாம் டெக்னாலஜி தான் நமக்கு தூக்கமே வரும் நான் ஒரு இந்த நண்பர் ராம ராமமூர்த்தின்னு ஒரு நண்பரை பார்த்தேன் அவர் வந்து ஒரு 
திடீர்னு ஒரு பண்ணைக்கு போயிருந்தோம் திடீர்னு பார்த்தா வைக்க போற மாதிரி படுத்து தூங்குறாரு பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப சூப்பரா இருக்காரு திடீர்னு பார்த்தா பண்ணையில ஒரு வைக்க போற மாதிரி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு கடுமையா இது பண்ணிட்டு அவரை எழுப்பி கேட்டேன் எப்படிங்க ஐயா நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய பணக்காரரா இருக்கிறீங்க இவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து எப்படி வைக்க போற மாதிரி படுத்து தூங்குறீங்கன்னா நான் விவசாயிங்க அப்படின்னாரு விவசாயினால மட்டும்தான் உலகத்துல எந்த விதமான அவன் தூக்க கஷ்டமே கிடையாது நீங்க தூக்க நமக்கு தான் மருந்து மருந்து மாத்திரம் வேணும் அவங்களுக்கு தூக்கம் கஷ்டம் ஏன்னா உடல் வந்து கடம் கடுமையா உழைச்சிருக்கு அத வந்து கட்டாயம் தூக்கம் வந்துடும் நமக்கு வேணும் எல்லாம் நமக்கு வந்து சோஃபா இருக்கணும் பெட் இருக்கணும் வந்து ஏசி இருக்கணும் அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஆனா அவருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது நம்ம கட்டிருக்கோம் நம்ம கற்றவர்கள் அவர்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் கட்டுறதுனால ஆய பயன் என்ன பயன் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் நன்றி ஐயா அருமையான கருத்துக்கள் நன்றி பாக்கும்போது <laughs> 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 அங்க கோயம்புத்தூர் பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு ஏழு மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ள கவுண்டர் சொல்றாங்களே அவங்க இருக்காங்கல அவங்க வீட்டுல ஒரு மூணு பையன் இருந்தான்னா ஒருத்தனை வந்து படிக்க வைப்பாங்க ஒருத்தனை இண்டஸ்ட்ரி போட்டு கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஸ்மார்ட் ஸ்கில் இண்டஸ்ட்ரி போடுறது ஒருத்தனை வந்து விவசாயத்துல வச்சுப்பாங்க ஆனா வீடு எட்டு தீமா இருக்கும் அவங்களுடைய அந்த ஐம்பது ஏக்கர் ஐம்பது ஏக்கர் ஆஃப் சென்ட்ரல்ல தான் வீடு இருக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அவனும் வந்து விவசாயத்தை கவனிப்பான் அந்த படிக்கிறான் தெரியுங்களா டவுன்ல போய் வந்து லா படிக்கிறான் பையன் நான் பார்த்தேன் ஒரு லா படிக்கிறான் அவன் என்னன்னா அவனுக்கு வந்து இங்க லீவ்ல வந்தா அந்த விவசாயம் பண்ணணும் அவங்க விவசாயத்தை தான் விவசாயத்தை டெவலப் பண்றதுக்கு தான் இவனை படிக்க வைக்கிறாங்க இவன் விவசாயத்தை சுரண்டி படிக்கிறதுக்கு அல்ல அப்ப அதனால என்ன தெரியுமா அவனுக்கு தெரியுது இந்த விவசாயம் பண்றவனுக்கு பிசினஸ் தெரியுது ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து டவுன்ல படிக்கிறான் அவன் மறுபடியும் விவசாயத்துக்குள்ளே மறுபடியும் உள்ள எடுத்து போடுறாங்க விவசாயத்தை டெவலப் பண்ணதா படிக்க வைக்கிறாங்க விவசாயத்தை டெவலப் பண்ணதா அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி வைக்கிறாங்க விவசாயத்தை டெவலப் பண்ணதா அவங்க வந்து பள்ளிக்கூடம் காலேஜ் கோழி பண்ண எல்லாம் வைக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ண விவசாயத்தை வித்து விட்டு படிக்க வந்தா அந்த நேரத்தை விட்டு வந்தா ஆக அவங்க வந்து விவசாயத்தை பாதுகாக்கத்தான் பசங்களே படிக்க அனுப்புறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற பசங்க பாரியில போய் படிச்சாங்க அவன் வந்து அந்த வேட்டி சாட்டை கட்டி வித்து விட்டு துணியறான் பாட்டில படிக்கிறான் ஆனா வேட்டி சட்டை கட்டியும் தெரியறான் ஓட்டு தெரியுது டென்னிஸ் கிரௌண்டு எங்க தம்ம வைக்கிறான் வயலுக்கு இடையில வைக்கிறான் டென்னிஸ் விளையாடுறதே அவங்க நில வீட்ட நிலத்த பார்த்த நேரத்துலதான் அதுக்கப்புறம் தான் டவுனுக்கே போறாங்க பொருள் வாங்கிறாரு அவங்க என்னன்னா நிலம் தான் என்னுடைய நகரம் இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்வு இடம் தான் அது கோயில் இருக்கிறாங்க இது வந்து அங்க ரொம்ப எனக்கு பார்த்து ஆச்சரியம் அதனால அவங்களுக்கு வியாபாரம் நல்லா தெரியும் அவ பையன் படிச்ச பையன் ஒருத்தர் பாரியில படிச்ச பையன் விவசாயம் பண்றான் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறான் அப்புறம் வந்து இது இந்த மாதிரி கோழி பண்ண வச்சுக்கோங்க தொழில பாக்குறான் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பொருளை வந்து எப்படி வியாபாரம் பண்றது அவங்க தெரியறதா தான் தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து இந்த விவசாயத்தை ஒரு லாபகரமா செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஆறு ஏழு மாவட்டம் நீங்க கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் நாமக்கல் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வயலுக்கு நடுவுல நாலடுக்கு பில்லி கேட்டிருப்பாங்க பெரிய பங்களா விட வாழ்ந்துருக்கிறாங்க நீ கோழி பண்ண வச்சுக்கிறீங்களா பாத்தீங்கன்னா பத்து கோடி பங்களா கேட்டிருக்காங்க இந்த பக்கத்துல எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இது வளர்க்கணும் சொல்றேன் இந்த முறை அருமையில வளர்க்கணும் விவசாயத்தை வளர்க்க தான் புள்ளி வளர்க்கணும் மொழிய புள்ளி வளர்க்கறதுக்கு விவசாயத்தை காலி பண்ணக்கூடாது இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு அதை நம்ம பாத்துக்கணும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம இவர் ஐயா உலகத்தில் இருக்கிற கூட்டாளிகளுடைய துணை தலைவர் ஐயா நோய்தன் அவர்கள் பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பிற்குரிய உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பினுடைய அறுபத்தி ஏழாவது கருத்தரங்கத்தினுடைய அன்பு தலைவர் ஐயா சேகர் அவர்களே தலைமை விருந்தினராக வந்து உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பினுடைய அன்பு சான்றோர்களுக்கும் அயல் நாடுகளில் இருந்து வந்திருந்த அன்பு நண்பர்களுக்கும் அத்துணை பேருக்கும் செவிக்கான ஒரு சிறந்த உணவை வழங்கிய வேளாண்மை மேலாண்மை அன்றும் இன்றும் என்கிற தலைப்பிலே அரிய உரைய ஆற்றிய அன்பிற்குரிய நண்பர் குணசேகரன் அவர்களே 
இங்கே திருக்குறள் வாழ்த்து வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற அன்பிற்குரிய சான்றோர்களே நன்றியுரை ஆற்ற இருக்கிற அன்பிற்குரிய நண்பர்களே அத்திருந்து அரிய கருத்துக்களை அனைவருக்கும் கேள்வி உணர்வாக உணவாக வழங்கிய அத்துணை நண்பர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த கருத்தரங்களை கலந்து கொள்ள இயலாமல் போனதற்காக நான் என்னுடைய வருத்தத்தையும் கவலையையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கருத்தரங்கு அறுபத்தி ஏழாவது கருத்தரங்கு கொரோனா காலம் ஏறத்தாழ ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஆனாலும் கூட எந்த வாரமும் இடைநில்லாமல் கடும் முயற்சியோடு இந்த அரிய முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டு வருகிற ஐயன் திருவள்ளுவர் சொல்லுவாரே தெய்வத்தான ஆகாதினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்பார் அறுநூத்தி பத்தொன்பதாவது குரல் அந்த குரலுக்கு இலக்கணமாக விளங்கி வருகின்ற அன்பிற்குரிய தலைவர் சேகர் அவருடைய மகன் கார்ல் மார்க்ஸ் ஆக இரிய இந்த இரண்டு பேரையும் நாம் எந்த நாளிலும் நினைவு சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது திருக்குறளுக்காக அவர்கள் ஆற்றுகிற அரும் பணி இந்த பணி இங்கே முக்கியமாக பல்வேறு துறைகளை சார்ந்தவர்களையும் நாங்கள் அழைத்து அவர்களை எல்லாம் மேடை ஏற்றி மேடை என்றால் அவர்கள் வீட்டிலே இருக்கிற மேடை அவர்களுடைய கருத்துக்களை தொடர்பு படுத்தி திருக்குறளோடு இணைத்து சொல்லுங்கள் என்று கேட்டு அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் நல்ல செவி உணவை பெற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அதுபோல இன்றைக்கும் அன்பிற்குரிய நம சிறப்பு விருந்தினர் குணசேகரன் அவர்கள் இரண்டு முதுகலை பட்டத்து பெற்றிருப்பவர்கள் ஒன்று தத்துவம் இன்றொன்று விவசாயம் இப்படி இரண்டிலும் சிறந்த வல்லாண்மை பெற்ற அந்த அன்பருடைய சிறந்த உரையை கேட்க இயலவில்லை என்றாலும் கூட ஓரிரண்டு பேர் கருத்துக்களை சொல்லும் போது நான் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் உலக பொதுமுறை தந்த வள்ளுவன் நூற்றி நான்காவது அதிகாரமாக உழவை தந்து இந்த உலகிலே வாழும் அத்துணை மக்களும் விவசாயத்தையே நம்பி வாழ்கிறார்கள் ஏறத்தாழ எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மக்கள் நான்கு மூன்று பங்கு விவசாயம் மட்டுமே வாழ்க்கை என்ற நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆடு மாடுகளை தவிர தங்களுக்கு வேறு எந்த வழியும் பொருளாதாரத்தில் உயர இல்லை எங்களுக்கு என்ற நிலையிலே வாழ்ந்து சிரமத்தோடு தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கிறது இதற்கிடையிலே மத்திய அரசு ஒரு மூன்று சட்டங்களை கடந்த ஆண்டிலே இயற்றி தந்து அத்தனை பேரையும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியது அத்தனை மாநில மக்களும் குறிப்பாக பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் ஏழுநூறு பேர் மாண்டனர் பெருமக்களே சான்றோர்களே நினைத்து பார்த்தால் வேதனை வேதனையாக நெஞ்சு வகித்தது ஆனால் இன்றைய நிலையிலே நம்முடைய அன்பிற்குரிய பிரதமர் அவர்கள் ஒரு அரிய திட்டத்தை மூன்று சட்டங்களையும் நாங்கள் விளக்கி கொள்கிறோம் என்ற ஒரு அரசியல் நிர்பந்தத்தோடு அந்த சட்டத்தை வாபஸ் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதற்காகவும் எதிர்காலத்திலே அவங்களுடைய அரசியல் வெற்றி பெறுவதற்காக அரசியல் பின்னணியிலே இந்த திட்டம் வாபஸ் பெற்றிருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நாம் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது எனவே விவசாயிகளின் வாழ்க்கை உயர வேண்டும் என்றால் வள்ளுவன் கூறிய அந்த 
அரிய குரட்பாக்களை அனைவரும் நெஞ்சத்திலே கொண்டு வாழ வேண்டும் சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் இந்த உலகம் எப்படி சுழன்று சுற்றினாலும் இந்த உலக மக்கள் எல்லாம் விவசாயத்தை தவிர வேறு எதிலும் பின்னும் செல்ல முடியாது என்பதை அவர்கள் முதல் குரலே ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது குரலேயும் அதே நிலையில் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் எல்லா மக்களும் உழவு தொழில் செய்கிறவர்கள் பின்தான் செல்ல வேண்டும் வேறு எந்த தொழிலை செய்தாலும் உழவு தொழிலே சிறந்தது அதை பின்பற்றித்தான் அனைவரும் வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையை தெளிவுறுத்தி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணாவது குரலிலே அன்பர்களே இந்த விவசாயிகள் அனைவரும் சிறந்து உயர்ந்து எல்லா தொழிலும் சிறப்பான தொழிலாக அந்த தொழில் விளங்க வேண்டும் என்றுதான் வள்ளுவர் இந்த நூத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை இந்த மண்ணுக்கு வழங்கி இருக்கிறார் பெருமக்களே அதாவது உடல் உழைப்பினுடைய சின்னமாக விளங்குவது உழவு உழவு தொழில் செய்பவர்களே உயர்ந்தவர்கள் வள்ளுவ உழவு தொழில் செய்கிற விவசாயிகளை இமயத்தின் உச்சியில் வச்சு கொண்டாடுகிறார் அதைத்தான் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் வேற எந்த தொழிலை செய்பவர்களையும் கூட இந்த அளவுக்கு வள்ளுவர் உயர்த்தியதில்லை என்பதை நாம் திருக்குறள் வழியாக உணர்கிறோம் எனவே விவசாயிகளின் வாழ்க்கை உயர்ந்தால் மட்டுமே இந்த உலகம் செழிக்கும் மக்கள் நிம்மதியாக உறங்குவார்கள் உழைப்பார்கள் உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்வார்கள் எனவே விவசாயத்தினுடைய மேன்மையை அனைவரும் அறிய வேண்டும் என்றிருந்த அரிய தத்துவத்தை நூற்று நான்காவது அதிகமாக தந்த முப்பால் தந்த மூதறிஞன் வள்ளுவனை நாம் எக்காலம் புகழ்வோம் எக்காலமும் வாழ்த்துவோம் அவனுடைய குரலை பின்பற்றுவோம் அந்த வழியிலே நன்று வாழ்வோம் என கூறி என்னுடைய அரிய கருத்துக்களை வழங்க எனக்கு இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பை தந்த உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பினுடைய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக திருவனந்தபுரம் தமிழ்ச்சங்கத்தை சேர்ந்த மோகனதாஸ் ரயினார் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இருந்து கியாப் அவருடைய திருக்குறள் வகுப்பு நடத்தி வருகின்றேன் குரலோசு என்ற பெயரில் ஐம்பது அதிகாரங்கள் நிறைவு பெற்ற வேளையில் அவரே வந்து அதற்கு நிறைவு சொற்பொழிவு ஆற்றினார் அவருடைய பெயர் ஒரு அறக்கட்டளை இன்னும் இருக்கின்றது தமிழ் சங்கத்தில் மகளிர் அணி கூட்டத்தில் முதலாவது திருக்குறள் வகுப்பு நடத்தி அதற்கு பின்புதான் அவர்கள் மற்ற விஷயங்களுக்கு செல்வார்கள் அப்படி ஒரு வழக்கம் இருக்கின்றது வங்கி வேலையில் இருந்ததால் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக அதிகமாக பங்கு கொள்ளவில்லை தற்போது ஓய்வு பெற்ற பிறகு மீண்டும் அதில் பங்கு கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றேன் இன்று கூட அந்த கவியரங்கம் நடக்கின்றது அதனால்தான் திரு தாமதமாக இதில் கலந்து கொண்டேன் இந்த உழவு பற்றி கூட நான் பள்ளி மாணவனாக இருக்கும் போது என்னுடைய படித்த ஒரு மாணவன் படிப்பை எட்டாவது வகுப்பில் விட்டு விட்டு கோயம்புத்தூர் சென்று விட்டான் அவன் எனக்கு ஒரு கவிதை கவிதை கடிதம் எழுதினான் நான் வந்து அவன் அவன் படுகின்ற பாட பற்றி உழவர் தொழில் பற்றியும் இதெல்லாம் ஒரு அவனுக்கு எழுத்து படிக்க அவ்வளவாக வரவில்லை என்றாலும் கூட அவனுடைய நண்பன் ஒரு கவிஞர் இருந்தார் அவரை வைத்து ஒரு கவிதை மாதிரி இந்த கவிதை வழிக்கு வந்து எனக்கு எழுத தூண்டியது அதுல ஒரு எனக்கு சிறுகதையை எழுதிவிட்டேன் காடெல்லாம் பிச்சு போ என்றும் ஒரு கவிதை கதையை எழுதிவிட்டேன் அப்புறம் வந்து இவனுடைய வந்து அவன் தந்த ஒரு அந்த சிந்தனையில இருந்து சிற்றலையும் சிற்றிலையும் என்று ஒரு கற்றை தொடர்பை நான் தொடங்கி வைத்தேன் அதாவது எழுத்து படிப்பில்லாத ஒருத்தனுக்கு ஒரு உழவனுக்கு படுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நான் கல்லூரியில் படுத்துக் கொண்டிருக்க நான் எழுதிய ஒரு கடிதம் அவனுக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அந்த தாக்கத்திலிருந்து அவன் ஒரு கவிதை எழுத வேண்டிய ஒரு முனைப்பில் இருந்து அவன் எழுத முடியாத வேலையில் கூட அவர் நண்பரை வைத்து கவிதை எழுதி எனக்கு அனுப்பியிருந்தான் அப்புறம் அவனுடைய அந்த இதுக்கு என்னுடைய கடிதம் கிடைத்து போன பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் என்று அறியும் போது எனக்கு பெருமிதமாக இருந்தது நீங்கள் கூறிய மாதிரி உழவனுக்கு அவனுக்கு வாழ வேண்டிய வணிக முறையில் விவசாயம் செய்ய வேண்டிய 
அந்த முறையை சொல்லிக் கொடுத்தாலே அவன் வாழ்வில் மேம்பாடுவர் என்பது குணசேரன் அவர்கள் சிறப்பாக சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த இது கேட்பதற்கு இன்னும் வருகின்ற வருகின்ற காலத்தில் கூட விவசாயத்திற்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாம் நீங்க சொல்லும் போதுக்கு முன்னாலே எனக்கு ஞாபகத்தில் வந்தது ரஷ்யாவில் இந்த கூட்டு பண்ணையில் வந்த விவசாய உற்பத்தி தான் என்னுடைய கருத்தில் வந்தது அதை நீங்களே குறிப்பிட்டு விட்டீர்கள் ஆக மொத்தமாக இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையிலும் எக்காலத்திலுமே விவசாயம் விவசாயம்தான் அதற்கு ஏற்றம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த அதற்கு வள்ளுவர் காட்டிய வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய கருத்து வணக்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒரு சகோதரி கேட்டாங்க தக்காளி நாங்க விளைவிச்சு சில நேரத்துல முதல்ல விளைவிக்கல கொட்டிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஐயா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னாங்க அது எல்லாரும் மொத்தமா அதிகமா பயிரிடுறதால ஏற்படுற விளைவுன்னு சொன்னாங்க அதுவும் ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் இருக்கா என்ன காரணம்னா ஆரம்பத்துல பூ எந்த கத்திரி செடியா இருந்தாலும் தக்காளியா இருந்தாலும் முதல்ல பூ பிடிக்கும் போது குறைவான மகசூல் தான் கிடைக்கும் நடு போக போக எல்லா செடிகளும் பூ பூக்கு ஆரம்பிக்கும் போது மத்தியில முழுமையான விளைச்சல் வரும் அந்த முழுமையான விளைச்சல் வரும்போது சந்தையில குறைவான தேவைப்படும் இது இயல்பான நிலைமை நான் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து என் கையால அறுநூறு வீச வரி நிறுத்தி நிறுத்திருக்கேன் என் கையாலேயே ஆனா ஆரம்பத்துல நான் இருபத்தஞ்சு வீச முப்பது வீச ஐம்பது வீச தான் நிற்பேன் இது மத்தியமா ஆகும் போது எல்லா செடியும் பூ பூக்கு காய் பிடிக்கும் போது அது அறுநூறு வீசிக்கு போயிடுது அப்ப போகும்போது அந்த மிகுதியான பொருளை சேமிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிடங்கு தேவை அந்த கிடங்கு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் வச்சுதான் முடியாது இப்ப கூட்டுறவு பண்ணியா வச்சிருந்தோம்னா இப்ப நான் மத்திய அரசு என்ன பண்ணுது கிடங்குகள் தேவைன்னு சொல்லி குளிசாத கிடங்குக்கு அங்கங்க அவங்களுக்கு சப்சிடி கொடுத்து யார் யாரும் அனுபவிக்கிறாங்க சப்சிடியை மட்டும் அனுபவிக்கிறாங்க ஆனா உண்மையான விவசாயிக்கு அந்த கூட்டுறவு பண்ணை மூலம் அந்த இடத்துல உருவாச்சு அப்படின்னா அந்த கிடங்குல கூடுதல் விளைச்சலான பொருள் அங்க எடுத்து வச்சாங்கன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் சந்தையில தேவை இருக்கும் போது அதை விநியோகம் செய்யும் போது அதற்கு உரிய விலை கிடைக்கும் அந்த பொருள் பாதுகாக்கப்படும் இந்த கூட்டுறவு பண்ணை போல மதிப்பு கூட்டுதல் அடுத்த கட்டம் குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மேல அந்த 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 குளிர்சாதனங்களை வைக்க முடியாதுன்ற போது அதை சாசா கூடா பண்றதுக்கு உணவு வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கிதான் தீரணும் இல்ல வத்தலாக்கணும் இந்த சூழல் வரும்போது அங்கேயே அங்க ஒரு சிறிய நிறுவனத்தை போட்டு அந்த விஷயத்த அந்த கூட்டுறவு பண்ணை மூலம் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அங்கேயே உங்க கிராம பொருளாதாரத்தை நாம் மேம்படுத்துவதற்கு உண்டான வாய்ப்பும் கிட்டும் ஆங்காங்கு சிறு சிறு தொழில் அங்கேயே தொழில்பட்டவர்களோட நிலைமையும் வரும் அதன் மூலம் ஒரு மதிப்பு கூட்டுதல் மூலம் அவர் அந்த விவசாயிகளுக்கு உரிய விலையும் கிடைக்கும் இழப்பீடும் தவிர்க்கப்படும் இதனுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இத கூட்டுறவு பண்ணையை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கும் போது நான் இன்னும் நிறைய விஷயத்த சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன் ஆனா இருந்தாலும் என்னுடைய சிறிய கருத்தா இதை நான் பதிவு பண்ண அப்படியா இந்த ஊர்கள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இருக்குல்ல அது இரநூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டமா கேட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல அது வந்து வேளாளிக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுல தப்பே கிடையாது ஏன்னா அது கிராமத்துல கண்டிப்பா செய்யணும் ஆனா அந்த வேலை வாய்ப்பு பயனுள்ளதா இருக்கணும் இந்த மாதிரி கிராமத்துல வந்து ஒரு சின்ன கூட்டுறவு பண்ணைகளுக்கு அரசாங்கம் உருவாக்குனாங்கன்னா அதுல இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துடலாம் வேலையும் கொடுத்துடலாம் மத்த பார்த்தா தனியார் கிட்ட வேலை செய்யறதுக்கு வேலை வாய்ப்பு கம்மியா போச்சுன்னா கூட்டுறவு பண்ணையில கொடுக்கலாம் இப்படி கிடங்குகள்ல பாதுகாக்கிற கிடங்குகள்ல வேலை கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அது என்ன எதுன்னா அந்த வேலை வாய்ப்பு அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஆனா வேலை வாங்கிட்டு உதவி செய்யணும் சிட்டமில் சரியான முறையில் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியுது செஞ்சு வேலையை திருப்பி செய்யறாங்க நான் கிராமத்துல பாத்துட்டேன் நான் அங்க பாத்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு பணம் வேணும் அவசரமா அதாவது உழவு அதாவது என்ன சொல்லுன்னா அந்த நூறு நாள் திட்டம் இரநூறு நாள் திட்டம் ரொம்ப முக்கியம் தொழிலாளிக்கு ஆனா வேலை செய்ய வைக்கணும் அவங்கள அதுக்கு இந்த மாதிரி வேலைகளை நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் அரசாங்கமே பயனுள்ள ஒரு தொழிலை உருவாக்கி கொடுக்கணும் இதுல என்ன ஒரு கருத்துனா ஒரு விவசாயி வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஆட்கள் வேணும்னா அந்த கன்சர்ன் லோக்கல் இந்த பிடிஓ இந்த மாதிரி வந்து விண்ணப்பம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மாத்தி கொடுக்குறாங்க அதாவது நூறு நாள் வேலைக்கு திட்டத்தில் திட்டத்தில் இருக்கிற ஆட்களை வந்து விவசாய வேலைக்கும் அவங்க அனுப்புறாங்க அரசாங்கத்திலும் அனுப்புறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு சில பணிகள் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி வரப்பு கட்டுறது இந்த மாதிரி ஒரு சில பணிகளுக்கு வந்து அவங்க அனுப்புறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ரிக
அவ்வளோதான் ஒரு அந்த பிடிஓ லோக்கல் பிடிஓ கிட்ட பார்த்துட்டு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கு அது அதுக்கு ஏற்கனவே அரசாங்கத்தின் நடைமுறை இருக்கு அதாவது அவர்களை வந்து விவசாய பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் என்ற நடைமுறை இருக்கிறது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் விஷயங்கள் விவசாயத்துக்கு <laughs> 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 அவர்களுக்குறோம் வளர்க்கறதுக்கு உண்டான டெக்னாலஜி அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க அது எங்க வந்து பதிலிடுறாங்க அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடுல இருந்து இப்ப இந்த நீங்க உங்களுடைய துறை மூலமா தொடர்பு இருக்கா அவங்க மூலமா ஏதாவது கருத்துரையாடல் நடக்குதா நம்ம மக்களுக்கு அது போய் இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்குதுன்னு தெரியுமா அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல அது வந்து இந்த மருந்து வணிகம் செய்யற ஆட்கள் மருந்து பயிர் சாகுபடி செய்யற ஆட்களுக்கு அது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்குங்க ரெண்டாவது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துல இதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு துறை இருக்குது மெடிசன் அண்ட் அரோபோட்டிக் பிளான்ஸ் ஒரு துறை இருக்குது ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு உதாரணம் ஏற்காடுல இருக்கு ஏற்காடுல அது அதுக்கான ஆராய்ச்சி இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டான டாபிக் இந்த மருந்து வணிகம் அப்படிங்கிறது அதனால வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில விவசாயிகளுக்கு இதை பற்றி ரொம்ப ஆழமா தெரிஞ்சிருக்கு மற்ற பொதுப்படையான விவசாயிகள் ஏன்னா இது விற்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து விற்கிறது கஷ்டம்னா அந்த நபர்களுக்கு மட்டும்தான் விற்க முடியும் யாரு மருந்து வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது விற்க முடியும் ஆனா இது வந்து பரவலா இருக்கு கருத்தெல்லாம் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்க யாருக்கு வேணாலும் விற்கலாம் உதாரணத்துக்கு தூத்துக்குடியில இருந்து நிறைய பேர் இதுக்கு வந்து ஏன்னா அங்க அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறதுனால மருந்து வணிகம் அங்க ரொம்ப பிரபலம் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே அவங்க சீக்கிரட்டா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க பிசினஸ் போயிருங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆனா வந்து வேளாண்மை பல்கலைகள் இதுக்குன்னு தனியா ஒரு துறையே இருக்குது நிறைய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் இருக்குது அதுக்கான நம்ம தேடுதான் கட்டாயம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த சேலத்துல கூட ஒரு நண்பர் வந்து மருந்து பொருட்களை ஏற்றுமதி பண்றார் இந்த மாதிரி விவசாயிகள் இருந்து வாங்கி ஏற்றுமதி பண்றார் இல்ல எனக்கு இந்த கருத்து மக்கள் கூட கொண்டு சேர்க்கிறது எந்த துறை பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து இது தோட்டக்கலை துறையில பண்றாங்க நெட்ல இருக்கு இன்டர்நெட்ல இருக்கு ஐ மீன் தமிழ்நாடு வேளாண்மை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துல இதுக்கான தனித்துறை இருக்குது அவங்க எக்ஸ்டென்ஷன் பங்கன் இருக்கு இதை சொல்லித்தராங்க நிறைய ஷார்ட் கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு விவசாயிகள் வந்து அவங்க கத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து மருந்து நட்ட நிறுவன பயிர்களோட கோர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மாசம் கோர்ஸ் மூணு மாசம் கோர்ஸ் தமிழ்லயே அந்த மாதிரி கோர்சஸ் கூட இருக்குது விவசாயிகள் வந்து நேரடியா போய் ஆன்லைன்ல கத்துக்கலாம் மக்களுக்கு <laughs> 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 வருமானத <laughs> 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 ஒரு துறைக்காக நான் பண்ண இந்த வேலையை பண்ணிருக்கேன் அந்த சீமா விசிட் பண்ணிருக்கேன் அந்த டைரக்டர் எல்லாம் பாத்திருக்கேன் அது விளையாண்டாலும் பாத்திருக்கேன் எடுக்கிறேன்னா இது யாரு போய் எஜுகேட் பண்றது நம்ம மக்கள் கிட்ட இருக்குது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துல பண்றாங்க செயலாளர் மாநில துணை செயலாளர் இலங்கை அவர்கள் நன்றி உரை சொல்லும்படி கேட்டுக்கிறேன் 
உலகத்திற்கு ஒரு கூட்டமைப்பினுடைய ஆய்வரங்க அறுபத்தி ஏழு நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்று சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் திரைப்பட இயக்குனர் சேகர் அவர்களே சேகர் அவர்களுக்கும் வரவேற்பை ஆட்டி மிக சிறப்பு செய்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸ்ரீ பன்னீர்செல் செல்வன் அவர்களுக்கும் துணைத் தலைவர் தாக்கோ சம்பந்தம் அவர்களுக்கும் முன்னிலை வகித்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொதுச் செயலாளர் திருக்குறள் செல்வர் ஆதிலிங்கம் அவர்களுக்கும் துணைத் தலைவர் கோவிந்தன் அவர்களுக்கும் உயர்மட்ட குழு புறவலர் பா தங்கராஜ் அவர்களுக்கும் வெளிமாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திருவாளர் திரு ஞானசேகரன் அவர்களுக்கும் கர்நாடக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கீது இளங்கோன் அவர்களுக்கும் இன்றைக்கு மிகவும் சிறப்பு சொற்பொழிவு ஆற்றி கொண் சிறப்புரை ஆற்றி இருக்கின்ற திருக்குறளின் வேளாண்மை அன்றும் இன்று என்ற தலைப்பிலே மிக சிறப்பான முறையிலே சிறப்புரை ஆற்றி இருக்கின்ற தமிழ்நாடு அரசு வேளாண்துறை உதவி இயக்குனர் சிந்தனையாளர் வி குணசேகரன் அவர்களுக்கும் இன்றைக்கு இந்த நன்றியே இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இருக்கக்கூடிய துணைத் தலைவர் ஆசிரியர் அரிமா சம்பத் அவர்களுக்கும் திண்டுக்கல் மாவட்ட தலைவர் வள்ளுவர் செல்வன் அவர்களுக்கும் நெறியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சட்ட ஆலோசகர் வழக்கறிஞர் தமிழ் ஆ ராஜ ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் இளைஞரணி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆல்பி அவர்களுக்கும் காரல் மாக் சேகர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு நன்றி பெற வாய்ப்பளித்ததற்கு திருக்குறள் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் வி சேகர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு விரைவிலேயே நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா நன்றி ஐயா